గుడ్ మార్నింగ్ లేడర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెస్టర్స్ సో మరి ప్రతిరోజు కూడా మంచి మంచి సెషన్స్ తో మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి అలాగే మంచి సక్సెస్ జర్నీస్ తోటి మనం ప్రతిరోజు కూడా ఈ జూమ్ ద్వారా నేర్చుకుంటున్నాం సో కంపల్సరిగా మనతో పాటు మన టీమ్ లో కనీసం ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఈ జూమ్ తీసుకొని అందరూ కూడా ఫాస్ట్ గా బ్రాంచ్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్రౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ అండర్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క లీడర్ ని కూడా ఈ జూమ్ కి అటెండ్ చేసి సో ప్రతి ఒక్కరికి నాలెడ్జ్ అందించి మనం డెవలప్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ సో మరి ఫాస్ట్ గా ఇంకా మేడం వచ్చారు ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఇన్వైట్ చేద్దాం సో అలాగే మన దగ్గర ఉన్న కేటగిరీల్లో బ్యూటీ కేటగిరీ అనేది మేము అండ్ స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ కానీ ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకు ఉన్నాయి సో జనరల్ నీడ్స్ తో పాటు మొన్న రీసెంట్ గా మనం అగ్రి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం అలాగే నార్మల్ అనేది ఏదైతే జనరల్ ప్రోడక్ట్ కోసం మనం ఎలా ఉన్నామని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ కాకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి బ్యూటీ బ్యూటీ కేర్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి స్కిన్ ఫార్మా ప్రోడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి కొంతమంది చెప్పడానికి కూడా భయపడతారు అంటే అది చెప్పే విధానాన్ని బట్టి మనకి కస్టమర్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో మరి స్కిన్ కేర్ కోసం మనం చాలా వరకు స్ట్రెస్సెస్ ఉంటున్నాం ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు మంచి ప్రోడక్ట్ కోసం తెలుసుకోవడమే కాకుండా మంచి ట్రైనింగ్ అయితే తీసుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేడం ఇన్వైట్ చేద్దాం సుష్మ చౌదరి మేడం మరి ఈ రోజు జనరల్ మేనేజర్ గా ఉంటూ సౌత్ ఇండియాలోనే మొత్తం అందరికీ కూడా మంచి అంటే ప్రొడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ అందరినీ కూడా ఏ అసలు ఏ రోజు కూడా ఖాళీ లేకుండా ప్రతి ఏరియాలో ప్రతి రోజు కూడా ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ మరి ఈ రోజు అనుకోకుండా మనకి మేడం డేట్ అడిగినా అంటే ఇవ్వడం జరిగింది సో మరి మేడం ను కూడా గ్రాండ్ వెల్కమ్ తెలియజేసి మరి మన మేడం ఇన్వైట్ చేద్దాం సో వెల్కమ్ మేడం సుష్మ మేడం సో ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా మేడం ని గ్రాండ్ గా ఇన్వైట్ చేయండి గ్రాండ్ వెల్కమ్ మేడం నన్నుకు <laughs> థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవరి వైన్ అందరు మెసేజ్ చేస్తున్నారు చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మార్నింగ్ టైం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ గురించి నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ చాలా మంది ఏంటి అని అంటే అబ్బా మార్నింగ్ టైమ్ ఆ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కి బ్యూటీనా అంటే కొంచెం ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటది బట్ ఇక్కడ ఉన్న నైన్టీ మెంబర్స్ కి రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అందరు కూడా అటెండ్ అయినందుకు ఈ జూమ్ మీటింగ్ సో మీరందరూ ఏంటి అని అంటే నోట్ బుక్ తీసుకోండి పెన్ తీసుకోండి సో ఎవరు కూడా నిద్రపోవద్దు అందరు కూడా వింటూనే ఉండండి ఓకేనా సో ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకొని లేదు అందరూ ఆఫ్ చేసుకునే ఉన్నారు సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎందుకంటే మీరు మీ హౌస్ లో ఉంటున్నారు సో సిచ్యువేషన్స్ లో ఉంటారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం బట్ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను ట్రస్ట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరు నోట్ బుక్ తీసుకోండి పెన్ తీసుకోండి ప్రతి పాయింట్ కూడా నోట్ చేసుకోండి సో దట్ ఏంటంటే మీరు విన్న వెంటనే మళ్ళీ మర్చిపోకుండా అది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో సార్ ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఈ రోజు మన టాపిక్ సార్ ఆల్రెడీ మహేష్ సార్ చెప్పారు సో ఈ రోజు ఆల్రెడీ మహేష్ సార్ నా గురించి చెప్పేశారు సో నేను అందరికి తెలుసు కాబట్టి నా గురించి నేను ఏం చెప్పట్లేదు డైరెక్ట్ గా మనం ఈ రోజు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సార్ టాపిక్ కూడా చెప్పేశారు ఈ రోజు స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ గురించి సో స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ మాట్లాడే ముందు మొన్న లేడీ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో చాలా మంది లేడీస్ అటెండ్ అయ్యారు సో వాళ్ళందరికి చెప్పాను బట్ జెంట్స్ చాలా మంది లేరు కాబట్టి సో ఈ రోజు మనము మెయిన్ టాపిక్ ఎందుకంటే ఒకటి మన బాడీ మొత్తాన్ని కవర్ చేసే ఒక పెద్ద అవయవం ఏంటండి స్కిన్ కరెక్టా కదా సో స్కిన్ లేకపోతే మనం లేము అందుకే మనం స్కిన్ ని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి కరెక్టా కదా 
స్కిన్ జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నారు బాగానే ఉంది సో ఆ స్కిన్ ని ఎలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే మన ఎంటైర్ బాడీలో మన ఫేస్ అనేది ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మీరు ఎక్కడికైనా ట్రైనింగ్కి వెళ్ళండి మీటింగ్స్ కి వెళ్ళండి మీరు ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళండి మన ఫేస్ చూసే మొత్తం అంతా ఎదుటి వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అవ్వడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కరెక్టా కాదా సో ఒక స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి మాట్లాడాలన్నా ఒక జూమ్ మీటింగ్ లో మీరు కెమెరా ఆన్ చేసి మాట్లాడాలన్నా ఫస్ట్ కనిపించేది ఫేసే ఎస్ ఫేస్ అనేది మనకు ఆపోజిట్ పర్సన్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇంప్రెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది కరెక్టా కాదా అదే మీరు డల్ గా కనిపించారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఎదుటి వాళ్ళు డల్ గా ఉంటారు అదే మీరు యాక్టివ్ గా ఉండి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి నీట్ గా ఎనర్జెటిక్ గా కనిపించారు అనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాంప్లిమెంట్స్ తీసుకోవడమే కాకుండా మీరు కూడా ఎదుటి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతారు సో ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇంప్రెస్ చేయగలుగుతారో ఆటోమేటిక్ గా మీరు చెప్పింది వింటారు హండ్రెడ్ పీవి పెట్టే వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ పీవి కూడా పెడతారు కరెక్టా కాదా ఇదంతా కూడా ఒక నమ్మకం అని మీ ఒక నమ్మకం మీద బిజినెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మీ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెస్ చేయగలగాలి ఇంప్రెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మీ మీద పెరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇండైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా అంటే మీరు ఒక హెల్త్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి ఒక అగ్రి ట్రైనింగ్ వెళ్ళండి ఒక వర్క్ షాప్ కెళ్ళండి ఒక బూట్ క్యాంప్ కెళ్ళండి లేదంటే ఒక ఫంక్షన్స్ కెళ్ళండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీకు ఇండైరెక్ట్ గా బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి మిమ్మల్ని మీరు అందంగా చూపించుకోవడం కోసం కరెక్టా కాదా సో కాబట్టి మీకు మీ పర్సనల్ గా మీ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి కాకుండా బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అలాగే ఎన్నో మందికి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి తగ్గించుకోవడానికి కూడా బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైనా సరే బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఏంటి అని అంటే ఫైవ్ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ పాయింట్ మీ ఏజ్ ఎంత అనేది గుర్తు పెట్టుకొని ఉండాలి సెకండ్ పాయింట్ మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి అది ఏ స్కిన్ టైప్ థర్డ్ పాయింట్ స్కిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఏమేం స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన వెస్టీస్ లో ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్ కి ప్రోడక్ట్స్ అయితే చూసారు ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా వాడాలి ఎప్పుడు వాడాలి ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతారో అప్పుడే మీకు మంచి రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది మీ కస్టమర్స్ కూడా హ్యాపీ కస్టమర్స్ అవుతారు హ్యాపీ కస్టమర్స్ అయ్యారనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మీకు వాళ్ళే బిజినెస్ ఇస్తూ ఉంటారు కరెక్టా కదా ఒక్కసారి వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కి చెప్తారు రిలేటివ్స్ కి చెప్తారు నైబర్స్ కి చెప్తారు అలా మీ బిజినెస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే మీరు ఓపిక్ గా కస్టమర్ కి కాన్ఫిడెంట్ గా పాజిటివ్ గా ప్రోడక్ట్స్ సజెస్ట్ చేయగలుగుతారో ఆ సజెస్ట్ చేసే విధానం కరెక్ట్ గా ఉండి వాళ్ళు ప్రాపర్ గా యూజ్ చేశారనుకోండి అప్పుడు రిజల్ట్ అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి ఎవరైనా సరే మీ పర్సనల్ గా కానీ రికమెండ్ చేయాలి అన్న బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ కరెక్ట్ వేలో యూజ్ చేయగలిగితేనే మీరు రికమెండ్ చేయండి యూజ్ చేయండి లేకపోతే అస్సలు యూజ్ చేయద్దు ఓకే సో ఈ రోజు మనము ఫస్ట్ స్కిన్ టైప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన వెస్టీస్ లో ఉన్న మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ సో స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ అనేది ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్స్ సో వాటిలో మనకు ఏమేమి ఏ ప్రోడక్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ యూజ్ చేయాలి మెయిన్ వాటి గురించి మాట్లాడతాను ఓకే సో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను సో స్క్రీన్ అందరికి విజిబుల్ ఉంది కదా యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ స్కిన్ టైప్ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ స్కిన్ టైప్ అంటే జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి ఫోర్ స్కిన్ టైప్స్ ఉంటాయి 
Okay, so four skin types are dry skin, normal skin, combination skin, oily skin. There are four skin types. So one minute, in very favorite shade is one minute. Okay, so on that key visible color. Sir, visible color. Oh, clear, sir. Clear, clear. Yeah, thank you so much. So, illa dry skin no normal skin, combination skin, oily skin, and see four types of skin types on Diandi. So, you could choose the Manamenda Mandena on the Indio collection on the Kanamandi Vela Mandikani, Manakotla, Mandiman India, Leverate on Naro, Valandar Kikoda, you four skin types on Diand Mata Pretokurki. Dry skin avachu, normal skin avachu, combination skin avachu, oily skin. So, e skin type ni Manamu Yella Gurthin Chali. Adi Chala Chala important. So, for morning, Chalaman named and summer Ragane. Chamate Kuga Partun to the Man Mandre Man Kundamu, Mana the oily skin nemo, a Kuga Chamatlos to Nayan Kundamu, Adi Chala wrong and matter. So skin type and edi morning Manam Nitra Levangane, Maname Pude, identify Chegaluta mo, Adi Mana original skin type and matter. Adi accurate, hundred per cent accurate to my skin type in Kurtinch Kovachu. Adela, good morning, five o'clock, come through late char of four thirty four forty five. Nidra Levangani, we range as the rent, my skin type Nikutin Jiraniki, tissue paper under the other, or tissue paper tea sponny, la face me the dap chest pony. Face me the dap chest napudu, tissue paper, elaete undo, alage undan pondi, and a chamata nedi yakata tagala kunda, tissue paper and the plain gown and day, Dani. Normal skin ga gurthin chali. And day, me the 365 days normal skin tone. Oka vela me to bite kelna pudu, vata vana nibati, weather nibati, and a kaduna, usnogratan bati, cherma manedi, chapatu ravada manesi, ala jari potun, ala and chepamir oily skin ga gurthin chkovadu, me skin no normal skin tone. Normal skin ki summation of products of matrame, me to you chayan sostundi. Okay, nandi. Okay, Allah made normal skin, good things covali. Allah it let tissue paper face me the petna pudo, motham tissue paper amta jitijita in the condi, chamatanta tagli in the morning nidra levangane. Adi midi oily skin the good things covali. So oily skin and edi, a pudukuda oily oily chala shining shining out to none matter. Ade okavela will tissue paper illa petna put face me the only forehead me the nose me the matrame. Oil in the pondi are the combination skin and matter. Combination skin and day and day and day only uh, face me, uh, face me than the cheeks me than the shining on the nose me the forehead me the matter me jitani those to none matter. Will a kekuga, mukumida, a kuga chamatu partuntai. Forehead me the a kuga chamatlo stone type. Alla kuda and a season to butti will a skin and edi marpotundi. Chalicala must they dry skin nepotundi, summer of the oily skin out on the cani, oily skin and a motta face and the chamatal pado. Only forehead me the nuditi me the mukume the matra me, chamatal and edi unta and matter. Even the miru, the skin type me, good tinch coli. Alla ever kete undo, while the combination skin and matter. Next to dry skin. Dry skin and the Indian and the general ga chatma manta pagil po indundi. Pulsulaga or chest to undundi. So our skin ni dry skin under. So Ila Manikain and skin types and it four lak four rakalga on tai e skin types ni medila good tinch kovali. So okay, so my dear friends, normal skin, oily skin, dry skin, combination skin. So normal skin and the oil ga undadu. Alan Chepi, Chala Draiga Koda Undadu, Chala Smooth, Supple Ga under the Man Nitra Lechi Mana Face Chodangane, Ila Koda Mira in Fetchu. Oily skin and chala greasy ga jitu on to the and then in tissue paper in the Japan and ante make correct the tells for the accuracy me skin type in the anedi. Lay one day miru uh camera open chessy mo mobile. Photo option locally, me photo choose punta with telespot in the me me face, nitra levangane shining on the Leather and the jituga on the leather and only nose me the math me chamber bartunda. So dan particular medu skin type and edi, good inch coach. Right? Next to skin type I pentarvata, skin problems good to matter. So skin problems anangane, one the mandro tomba to me the mandikunda major problem of pigmentation. Pigmentation and a mango machel. Ekarete enda eku gauntundi, temperature eku gauntundo, a prantalalo, pigmentation and edi chala eku gauntundi, good pet condi. So alage, a spirke kodi manako, chelini, chinichina, machel and edi face with osundai. Salamandiki mortal osundai, 
డల్ గా ఉంటుంది స్కిన్ చాలా రఫ్ గా తయారైపోయింటది స్కిన్ అంతా డ్రై గా ఉంటుంది అది కూడా ఒక స్కిన్ ప్రాబ్లం అయింది పింపుల్స్ పింపుల్స్ మొట్టమల వస్తూ ఉంటాయి మొట్టమల మచ్చలు పడుతూ ఉంటాయి చాలా మందికి అది కూడా ఒక స్కిన్ ప్రాబ్లం ఆయిలీగా ఉంటుంది స్కిన్ అంతా స్కిన్ అంతా షైనింగ్ షైనింగ్ గా జిట్టు చిట్టుగా ఉంటది అది కూడా ఒక స్కిన్ ప్రాబ్లం అయింది కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ కళ్ళ కింద బొడిపల్ లాగా వస్తాయి కళ్ళ కింద మామూలుగా పిగ్మెంటేషన్ కూడా వస్తుంటుంది కళ్ళ కింద ముడతలు కూడా వస్తుంటాయి ఇవన్నీ కూడా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్సే ఇలా మొత్తం మనకు ఒక తొమ్మిది రకాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరు ఆడవారు కానీ లే మగవారు కానీ ప్రతి ఒక్కరు మనం ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఓకే సో ఈ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరిలో మనం చూస్తూనే ఉంటాము సో ఈ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్ ఏంటి ఓకే అది చూద్దాము స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ మంగు మచ్చలు మంగు మచ్చలు అనగానే చెప్పడం బాగానే ఉంటుంది అసలు ఈ మంగు మచ్చలు ఎలా కనిపిస్తాయి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మేడం నాకు ఏదో స్కిన్ ప్రాబ్లం అయింది నేను ఏ ప్రోడక్ట్ సైజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కరెక్టా సో ఇక్కడ చూస్తే పిగ్మెంటేషన్ ఇక్కడ చూడండి నాలుగు రకాల పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్ ఫొటోస్ పెట్టాను ఇక్కడ సో చెంపల మీద చాలా మెరున్ కలర్ చిన్న చిన్న ప్యాచెస్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి అది కూడా పిగ్మెంటేషన్ అంటే మంగు మచ్చలు అలాగే నోస్ కి దగ్గరలో అంటే మన నోస్ కి దగ్గరలో చీక్స్ మీద అంతా కూడా ఐస్ కి దగ్గరలో ఇలా నల్లగా కనిపిస్తుంది చాలా మందికి ప్యాచెస్ రూపంలో దాన్ని నల్ల బొంగు అంటారు అది కూడా ఒక పిగ్మెంటేషన్ టైప్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చిన్న చిన్న మచ్చలు ఇట్లా వస్తూ ఉంటాయి ఇవి కూడా పిగ్మెంటేషన్ కి ఒక టైప్ ఆఫ్ అనమాట అలాగే చిన్న చిన్న డాట్స్ రూపంలో మొత్తం ఫేస్ అంతా చాలా మందికి మెరూన్ కలర్ డాట్స్ వచ్చి ఉంటాయి అది దాన్ని ఫ్రెకిల్స్ అంటారు వాటిని కూడా పిగ్మెంటేషన్ కిందనే పరిగణించవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇలా పిగ్మెంటేషన్ అనేది చాలా రకాలుగా లేడీస్ కి కానీ జెంట్స్ కి కానీ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది మళ్ళీ చెప్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరైతే ఎండలు ఎక్కువగా తిరుగుతారో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందో బాడీ కరెక్ట్ ప్రాపర్ ఫుడ్ తీసుకోకపోతారో వాళ్ళకు మాత్రమే పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది లేదు జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉందంటే ఆ ప్రాబ్లము మీకు రావడం అనమాట ఇలా నాలుగు రకాల కారణాల వల్ల మంగుమ చలి అనేవి వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం తర్వాత ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే బ్రింకిల్స్ బ్రింకిల్స్ ఏంటి ముడతలు చర్మం మీద ముడతలు అనేది సర్వసాధారణం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా బ్రింకిల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మార్నింగ్ మనం నిద్ర లేచాము సారీ డే స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఏజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటది కదా ప్రతి ఇయరు మనము బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తూనే ఉంటాము మన ఏజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో తగ్గదు కదా పెరుగుతూనే ఉంటుంది సో ఆ పెరుగుతున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిందంటే ప్రతి ఒక్కరిలో బ్రింకిల్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అది ఎలా అంటే మన లిప్స్ లిప్స్ దగ్గర నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముడతలు పడుతూ ఉంటాయి కళ్ళ కింద కూడా ముడతలు కళ్ళకి సైడ్ క్రోస్ ఫిట్ అంటారు సో అక్కడ కూడా ముడతలు పడుతూ ఉంటాయి సో మనం ఎక్కువగా స్మైల్ ఇస్తున్నప్పుడు అలా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు లిప్స్ దగ్గర లిప్స్ కి సైడ్స్ మొత్తం రౌండ్ గా అలాగే ఐస్ దగ్గర సో అక్కడ ముడతలు అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఫేస్ లిప్స్ దగ్గర చూడండి ఇలా ముడతలు కనిపిస్తుంటాయి ఐస్ దగ్గర ముడతలు పడి ఇలా మీరు పిగ్మెంట్ రింకిల్ స్కిన్ ని గుర్తించుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ పింపల్ స్కిన్ సో జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరిలో వంద మందిలో తొంభై మందికి కనిపించే మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మంగు మచ్చలు ముడతలు పింపల్స్ ఇవే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటి గురించి ఈ రోజు మీకు నేను చూపించాను చూపిస్తున్నాను అనమాట రైట్ సో పింపుల్ స్కిన్ సో పింపుల్స్ అనగానే చాలా మందికి చాలా రకాలుగా పింపుల్స్ అనేవి ఫామ్ అయిపోతాయి కొందరికి ఏంటంటే ఓన్లీ చీక్స్ మీదే వస్తూ ఉంటాయి కొందరికి ఫేస్ అంతా డాట్ 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 అక్కడ ఒక డాట్ ఇక్కడ ఒక డాట్ లాగా పింపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కొందరికి ఆ పింపుల్స్ అనేది ఒక ప్యాచెస్ లాగా మొత్తం ఫేస్ అంతా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి కొందరికి కొందరికి చెమటకాయల రూపంలో మనకు సమ్మర్ రాగానే వేడి ఎక్కువైపోయి చెమటకాయలు వస్తూ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా ఇలా మీకు పింపుల్స్ రూపంలో ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అవి కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ పింపుల్ అనమాట సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పింపుల్స్ అనేవి మన ఫేస్ లో ప్రతి ఒక్కరు లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పింపుల్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అసలు ఈ పింపుల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి 
ఈ పింపుల్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే జనరల్ గా మనం ఇంటర్లో బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దుమ్ము ధూళి బ్యాక్టీరియాస్ మనకు తెలియని బ్యాక్టీరియాస్ చాలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మొత్తము మన చర్మం మీద పడతాయి అనమాట ఆ చర్మం మీద పడినప్పుడు దుమ్ము ధూళి ఏంటంటే అలాగే ఉండదు మీరు ఎప్పుడైతే ఫేస్ వాష్ చేసుకోకుండా సోప్ తో కానీ ఫేస్ తో ఫేస్ వాష్ తో కానీ ఏదైనా సరే వాష్ చేసుకోకుండా అలాగే నెగ్లెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆ దుమ్ము అంతా చర్మం లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఆ చర్మం లోపల మనకు లాస్ట్ లేయర్ మీద పొర మీద ఫ్యాట్ అనేది ఉంటది క్రొవ్వు మనం ఏదైతే తింటున్నామో క్రొవ్వు రూపంలో నిల్వ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం నెగ్లెక్ట్ చేసామో ప్రాపర్ గా వాష్ చేసుకుంటే మన ఫేస్ అలాగే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆ దుమ్ము అంతా లోపల ఫ్యాట్ లోకి వెళ్ళి మిక్స్ అవుతుంది ఆ ఫ్యాట్ లోకి మిక్స్ అయిపోయి ఒక బ్యాక్టీరియాని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఒక బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది అదేం చేస్తుంది స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ మీరు ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేసారు ప్రాపర్ గా కేరింగ్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది స్ప్రెడ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఆ స్ప్రెడ్ అవుతూ స్ప్రెడ్ అవుతూ వెళ్ళి బయటికి ఒక పింపుల్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట మనం చాలా మంది పింపుల్ వచ్చే ముందు అబ్జర్వ్ చేస్తారా మంట పెడుతూ ఉంటది నవ్వ పెడుతూ ఉంటది చాలా మంది గిల్లేస్తూ ఉంటారు అలా ఎప్పుడు చేయాకండి అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది ఇంకా స్ప్రెడ్ అయిపోయి మొత్తం ఫేస్ అంతా పింపుల్స్ వస్తాయి సో పింపుల్స్ అనేటి ఆ బ్యాక్టీరియా ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిపోతుందో అప్పుడు అది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట మనం ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసామో అప్పుడు మనకు ఆ పింపుల్ అనేది తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి పింపుల్ రావడానికి చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి స్పెషల్లీ ఆయిలీ స్కిన్ పింపుల్ గా పింపుల్స్ ఎక్కువగా వచ్చే వాళ్ళు మాత్రమే సో ఈ పింపుల్స్ అనేటివి కూడా ఎక్కువగా ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకి చూస్తాము నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళకు కూడా వస్తాయి కానీ పర్టికులర్ టైమ్ లో పీరియడ్స్ టైమ్ లో లేడీస్ కి అయితే హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అయినప్పుడు జెంట్స్ కి అయితే సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి లేదు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా ఇదే ప్రాబ్లం ఉందంటే అదే ప్రాబ్లం మీకు రావడము ప్రాపర్ గా ఫుడ్ తీసుకోకపోవడము ఇష్టం వచ్చిన బయట ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కానీ జంక్ ఫుడ్ కానీ ఎక్కువగా తినడము ఇలాంటివి చేయడం వల్లనే పింపుల్స్ అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంటర్ టేక్ అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటేక్ అవుట్ టేక్ ఈ రెండు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటే మనము ఒక మంచి సెలబ్రిటీ లాగా కనిపించవచ్చు రైట్ సో ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలా వస్తున్నాయంటే ఒకటి వంశ పారపర్యం జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటే మనకు రావడము బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దుమ్ము ధూళి మన చర్మం మీద పడి మొత్తం బ్యాక్టీరియాస్ ఫామ్ అవ్వడము ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ అంటారు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ చాలా మంది జెంట్స్ ఎక్కువగా స్మోక్ చేస్తూ ఉంటారు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే స్ట్రెస్ ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరు చాలా బిజీ మార్నింగ్ ఎలా ఎప్పుడు లేస్తున్నామో తెలియదు నైట్ ఎప్పుడు పడుకుంటామో తెలియదు ఇలాంటి బిజీ లైఫ్ లో ఏంటంటే మనం టైం కి ఫుడ్ తీసుకోము ప్రాపర్ గా నిద్రపోము సో ఇలా చేయడం వల్ల కూడా స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోయి మనకు బాడీలో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి హెల్త్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి పర్యావరణ కలుషితం సో దేనైనా స్టాప్ చేయొచ్చు కానీ మనం పొల్యూషన్ అయితే స్టాప్ చేయలేము మనం ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా లైట్ రేడియేషన్ ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చున్న ల్యాప్టాప్ రేడియేషన్ పడుతూనే ఉంటుంది లైట్ రేడియేషన్ ఫ్యాన్ రేడియేషన్ టీవీ రేడియేషన్ అలాగే మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పొల్యూషన్ వల్ల మన పర్యావరణ కలుషితం వల్ల కూడా మనకు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉన్నా కూడా మనకు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఏజ్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ చాలా మంది ఏంటంటే టీవీలో యాడ్ చూసి ఆ యాడ్ ప్రకారం ప్రొడక్ట్స్ వాడుతూ ఉంటారు అలా వాడినా కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే ఒక ప్రాపర్ గా లేకుండా ఇంప్రాపర్ గా యూజ్ చేసినా కూడా ప్రొడక్ట్స్ ఏజింగ్ అనేది తొందరగా కనిపిస్తుంది రైట్ సో సొల్యూషన్ ఏంటి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన వెస్టీజ్ లో ఉన్న స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ లలో అశు అశు న్యాచురల్ స్కిన్ ఫార్ములా అనే ఈ త్రీ ప్రొడక్ట్స్ మనకు వెస్టీజ్ లో ఉన్నాయి మీ అందరికీ తెలుసు త్రీ కేటగిరీస్ అశ్యూర్ అనేది ఏంటి అని అంటే చాలా హెల్తీ అలాగే నరిష్మెంట్ స్కిన్ అంటే స్కిన్ మెయింటెనెన్స్ కి ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు పదహైదు సంవత్సరాలు వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడే ఏజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి మీరు అశ్యూర్ ఇస్తే చాలా మేలు ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి అశ్యూర్ న్యాచురల్ అనేది ఒక అడ్వాన్స్ ఫార్ములా తో తయారు చేసిన ఒక పర్సనల్ కేర్ రేంజ్
ఓకే సో ఏవైతే ఇందాక మనం నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో ఆ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా అక్కడ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను ఇక్కడ నైన్ స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ అంటే మన స్కిన్ కి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గించడానికి నైన్ ఫార్ములాస్ తో మన వెస్టీస్ లో ఒక స్కిన్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అదే స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ నైన్ ఫార్ములాస్ రైట్ స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ నైన్ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ వర్డ్ నెక్స్ట్ సో మంగు మచ్చలు సో మంగు మచ్చలు అనేది మీకు ఇందాక చెప్పాను ఎక్కువగా సన్ లో ఎక్కువగా ఎండలు ఎక్కువగా వెళ్ళినా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయినా మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోకపోయినా మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరికన్నా మంగు మచ్చలు ఉన్నా వాళ్ళకి పిగ్మెంటేషన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఓకే దానికి మన వెస్టీస్ లో ఉన్న బెస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి మంగు మచ్చలు ఉన్నా స్కిన్ డల్నెస్ ఉన్నా లేకపోతే స్కిన్ అనేది అనీవెన్ గా కనిపించినా కూడా అంటే చీక్స్ అంతా డల్ గా ఉంటది చీక్స్ అంతా షైనింగ్ ఉంటది ఫోర్ హెడ్ అంతా డల్ గా ఉంటది చాలా మందికి దాన్ని అనీవెన్ స్కిన్ అంటారు దాన్ని ఈవెన్ గా మొత్తం ఒకే ఒకే రంగులోకి తీసుకొని రావడానికి కూడా బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ హెల్ప్ చేస్తుంది చాలా మందికి పింపుల్స్ ఉంటాయి ఈ పింపుల్స్ పోయిన తర్వాత మచ్చలు పడి ఉంటాయి మచ్చలు పోనే పోవు ఆ మచ్చలు తగ్గించడానికి కూడా బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ వాడతారు సో ఇలా మనకు వెస్టీస్ లో యూనిసెక్స్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది జెంట్స్ లేడీస్ ఎవరైనా వాడచ్చు మినిమం సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు మాత్రమే బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేయాలి ఇది ఒక బెస్ట్ సొల్యూషన్ ప్రతి ఒక్క స్కిన్ ప్రాబ్లం అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా కూడా మనం బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మంగు మచ్చలు ఉన్నా లేకపోయినా స్కిన్ మెయింటైన్ చేసుకోవడానికి స్కిన్ డల్నెస్ తగ్గించడానికి స్కిన్ గ్లో ఉంచడానికి అనీవెన్ స్కిన్ ని ఈవెన్ స్కిన్ గా మార్చడానికి బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ముడతలు సో ముడతలు అనేవి ఎక్కువగా మనము లిప్స్ దగ్గర ఐస్ దగ్గర ఫోర్ హెడ్ దగ్గర చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అని అంటే ఈ ముడతలు ఎందుకు వస్తాయంటే కొలాజిన్ అనే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది మన చర్మంలో ఆ చర్మంలో కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ తగ్గిపోయినప్పుడు మనకు ముడతలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఆయిలీ స్కిన్ కి కొలాజిన్ అనే ప్రోటీన్ చాలా పుష్కలంగా ఉంటుంది అందుకే ఆయిలీ స్కిన్ కి తొందరగా ముడతలు రావు నార్మల్ స్కిన్ కి డ్రై స్కిన్ కి కాంబినేషన్ స్కిన్ కి తొందరగా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ లోనే ముడతలు వస్తాయి అదే ఆయిలీ స్కిన్ అంటే మినిమం థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటితే కూడా వాళ్ళకి ముడతలు అనేవి కనిపించవు అనమాట సో ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు తొందరగా ఏజింగ్ అనేది కనిపించదు ఓకే సో బెస్ట్ సొల్యూషన్ రింకిల్స్ అంటే చర్మం అనేది టైట్ గా ఉండి ముడతలు తగ్గించుకొని యంగ్ గా కనిపించాలి అని అంటే ఏ స్కిన్ వాళ్ళైనా సరే బ్రైట్నింగ్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేయొచ్చు అండి సో బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మినిమం సెవెంటీన్ మాక్సిమం ఒక మాక్సిమం అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అలా ఆ రేంజ్ వాళ్ళు అంటే అబో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబో అని చెప్తాము బట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ మంగు మచ్చలు వస్తే ఇవ్వచ్చు సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ ప్రతి ఒక్క స్కిన్ టైప్ వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ నెక్స్ట్ బ్రింకిల్స్ తగ్గించి మన స్కిన్ అంతా చాలా యంగ్ కనిపించాలి చాలా యూత్ఫుల్ గా ఉండాలంటే యూత్ లెగ్జర్ అది గుర్తు పెట్టుకోండి యూత్ఫుల్ యూత్ లెగ్జర్ యంగ్ గా కనిపించాలి స్కిన్ అంతా టైట్ గా ఉండాలి ఫేస్ మీద అనుకుంటే యూత్ లెగ్జర్ యూజ్ చేయాల్సిందే సో యూత్ లెగ్జర్ అనేది మినిమం ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అందరూ యూజ్ చేయకూడదు అలాగే పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళు యూత్ లెగ్జర్ యూజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి వ్రింకిల్స్ రావు కదా మెయిన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో కాబట్టి యూత్ లెగ్జర్ అనేది మినిమం ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక క్రీమ్ లండి బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక ప్యూర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోడక్ట్ ఒక క్రీమ్ అనమాట బట్ ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ ప్రోడక్ట్ యూత్ లెగ్జర్ అనేది ఒక సీరం లాంటిది అనమాట సో సీరం కి క్రీమ్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది క్రీమ్ అనేది జెల్ రూపంలో ఉండొచ్చు పౌడరీ రూపంలో అంటే పౌడర్ ని మనం వాటర్ లో కలిపితే ఎలా తయారవుతుంది క్రీమ్ అలా ఉండొచ్చు సీరం ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో విటమిన్ సి ఉంటుంది అలాగే చూచు హాసి ఎక్స్ట్రా దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ గోల్డ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట యూత్ లెగ్జర్ లో సో ఇదేంటంటే ఒక కాన్సన్ట్రేటెడ్ లెవెల్స్ సో స్కిన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ని తొందరగా తగ్గించి ఇది అటు లిక్విడ్ గా ఉండదు అటు క్రీమ్ లాగా ఉండదు సెమీ లిక్విడ్ లాగా ఉ
ఓన్లీ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ తోనే సాధ్యము అందులో యూత్ లెక్చర్ తోనే సాధ్యం అనమాట సో యూత్ లెక్చర్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకుంటే మీరు చాలా యంగ్ గా యూత్ ఫుల్ గా కనిపిస్తారు అలాగే స్కిన్ కూడా ఇన్స్టెంట్ గా మంచి గ్లో ఇస్తుంది న్యాచురల్ గ్లో ఇస్తుంది ఓకే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైపడిన వాళ్ళందరూ కూడా లేడీస్ జెంట్స్ యూత్ లెక్చర్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు డ్రై స్కిన్ సో డ్రై స్కిన్ అనేది చర్మం పగిలిపోయి ఉండడము ఎక్కువగా మాయిశ్చరైజర్ లాస్ అవ్వడం వల్ల కూడా డ్రై స్కిన్ వస్తుంది సో దానికి మన వెస్టీస్ లో ఉన్న బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఎస్ఎఫ్ నైన్ లో హైడ్రేషన్ క్రీమ్ హైడ్రేషన్ క్రీమ్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ పేర్లోనే ఉంది హైడ్రేషన్ మన బాడీకి మన ఫేస్ కి మాయిశ్చరైజర్ ని ఏదైతే తగ్గిపోయి ఉంటుందో ఆ మాయిశ్చరైజర్ లాస్ ని తీసేసి మంచిగా వాటర్ ని ఫామ్ చేసేసి మన బాడీలోకి మన ఫేస్ లోకి మాయిశ్చరైజర్ ని నింపుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మాయిశ్చరైజర్ నింపుతుందో ఆటోమేటిక్ గా స్కిన్ అనేది ఆ డ్రైనెస్ పోయి స్కిన్ అనేది మంచి హైడ్రేషన్ ఇస్తే స్కిన్ బాగా గ్లో గా ఉంటుంది అలాగే ఆ డల్నెస్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఫేస్ డల్నెస్ ని తగ్గించాలి డ్రైనెస్ ని తగ్గించాలి చర్మం అంతా బాగా నీట్ గా కనిపించాలి అనుకుంటే హైడ్రేషన్ క్రీమ్ ని యూజ్ చేయొచ్చు హైడ్రేషన్ క్రీమ్ మినిమం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైపడిన వాళ్ళు మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఒక బాటిల్ తీసుకుంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ వస్తుంది యూత్ లెగ్జర్ టూ మంత్స్ వస్తుంది బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ త్రీ మంత్స్ వస్తుంది సో ఇలా మనకు ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా వన్ టూ మంత్స్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట ప్రోడక్ట్ ని బట్టి రైట్ సో హైడ్రేషన్ క్రీమ్ మినిమం త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది కూడా మినిమం టెన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు మాత్రమే హైడ్రేషన్ క్రీమ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి క్రీమ్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయకూడదు ఓకే ఫేస్ వాష్ చేసుకొని క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి పింపుల్స్ పింపుల్స్ అనేటి యాక్నీ రూపంలో ఉంటుంది పింపుల్స్ రూపంలో ఉంటుంది స్పాట్స్ రూపంలో ఉంటాయి జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటాయి ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నా ఎక్కువగా వస్తుంటాయి ఇందాక మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కరెక్టా కాదు సో ఈ పింపుల్స్ కి ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ చాలా మందికి నేను తేడా చూసాను బ్లెమిషెల్ బ్లెమిషెల్ అంటే ఎక్కడైతే పింపుల్స్ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు మిగతా క్రీమ్స్ వేరే బ్లెమిషెల్ వేరే మిగతా క్రీమ్స్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ కానీ యూత్ లెక్చర్ కానీ హైడ్రేషన్ క్రీమ్ ఇవన్నీ కూడా మనము డైరెక్ట్ గా ఫేస్ మొత్తం అప్లై చేస్తాం కానీ బ్లెమిషెల్ ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ పింపుల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాటి మీద మాత్రమే అప్లై చేస్తాము అప్లై చేసి ఓవర్ నైట్ కి వదిలేసాలి నైట్ పడుకునే ముందు ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఎక్కడైతే పింపుల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఇక్కడ ట్యూబ్ చూపిస్తున్నారు కదా ఈ ఇండికేటర్ తో ప్రెస్ చేసి పింపుల్ మీద ఆ బ్లెమిషెల్ జెల్ పెట్టేసి ఓవర్ నైట్ కి వదిలేసేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల మనకు పింపుల్స్ అనేటివి తొందరగా ఆ బ్యాక్టీరియా ఇందాక చెప్పాను కదా బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిపోతుంది ఆ బ్యాక్టీరియాని ఆ చంపడానికి మనకు బ్లెమిషెల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇందులో శాల్సిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది సో యాసిడ్ అనగానే అమ్మో యాసిడ్ అనకండి సో శాల్సిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే చాలా లిమిటెడ్ గా పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వాడతారు అది వాడడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది చనిపోతుంది బ్యాక్టీరియా చనిపోతే ఆటోమేటిక్ గా పింపుల్స్ కూడా తగ్గుతాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ డార్క్ సర్కిల్స్ కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ కళ్ళ కింద ముడతలు తల కింద మంగుమచ్చలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూనే ఉంటాం కరెక్టా సో ఇది ఎక్కువగా ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకు బాడీలో ఐరన్ డిఫిషియన్సీ ఉన్న ఐరన్ శాతం తగ్గిపోయినా కూడా టైం కి నిద్రపోకపోయినా కూడా లేదంటే ఏదైనా మీరు మెడిసిన్స్ వాడుతున్న ఆ మెడిసిన్స్ మీకు సెట్ అవ్వకపోయి అలర్జీ రావడం వల్ల కూడా డార్క్ సర్కిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో దీనికి మన దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండర్ ఐ సిరమ్ దీన్ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేస్తే గన ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ వస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అంటే అండర్ ఐ సిరమ్ అనేది దీనికి ఏజ్ లిమిట్ ఏమి ఉండదండి డార్క్ సర్కిల్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ ని స్టార్ట్ చేయాలి మన ఫింగర్ రింగ్ మన చేతికి ఐదు వేలలో ఫింగర్ ఫింగర్ రింగ్ రింగ్ పెట్టుకుంటాం కదా ఫింగర్ రింగ్ ఆ రింగ్ తో మీరు క్రీమ్ తీసుకోవాలి ఆ క్రీమ్ తీసుకొని ఇక్కడ చీక్ బోన్స్ మీద మాత్రమే అప్లై చేసి మొత్తము సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఒక టూ మినిట్స్ మసాజ్ చేయాలి అలా చేస్తేనే ప్రాసెస్ గా మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ పనిచేస్తుంది మీరు అప్లై చేసి వదిలేసారనుకోండి మీకు అది స్కిన్ లోకి వెళ్ళదు ప్లస్ అలాగే మీకు కొంచెం ఇచ్చింగ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది భయపడుతూ ఉంటారు అలా ప్రాపర్ గా మీరు యూజ్ చేసే విధానం నేర్చుకోవాలి అప్పుడే మీరు కస్టమర్స్ కి కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతారు ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మేజర్ గా మనకు నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే స్కిన్ లో కనిపిస్తున్నాయో వాటన్నింటికి కూడా మనకు మేజర్ ప్రో
కళ్ళ కింద డార్క్ సర్కిల్స్ తగ్గించాలంటే అండర్ ఐ సీరప్ వాడాలి ఇలా మొత్తం ఈ రోజు నేను ఒక ఫైవ్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయకూడదు దీనికి ముందు డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో వాష్ చేసుకోవాలి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ భయపడితే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అష్యూర్ లో ఫేస్ వాష్ కానీ అష్యూర్ ఫేషియల్ ఫోమ్ కానీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ సో ఇలా ప్రాపర్ గా మనము ఒక ప్రోడక్ట్ కాకుండా ఒక కిట్ లాగా యూజ్ చేయాలి అప్పుడే మనకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది రైట్ సో ఇలా మనం ఈ రోజు స్కిన్ టైప్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి వాటికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఏమేమి మనకు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ నేను ప్రాపర్ గా కిట్స్ సైజ్ చేస్తాను ఇవి మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు నోట్ చేసుకుంటారా లేకుంటే ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా మీ ఇష్టం ఓకే సో ప్రాపర్ గా ఒక కిట్ అనేది చెప్తూ ఉంటాను ఇక్కడ చూడండి ఏజ్ ఏ స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి చెప్తాను సో ఎక్కువగా చాలా హెవీగా ఫేస్ అంతా పిగ్మెంటేషన్ ఫామ్ అయిపోయింది మంగుమచ్చలు వచ్చేసాయి ఆ సో మీ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటాయి సో ఓకే స్కిన్ బాగా డల్ గా ఉంది అన్ఈవన్ స్కిన్ టోన్ బాగా ఎక్కువ అయిపోయింది సో వాళ్ళకి మనము డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ విటమిన్ సి సీరం బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ సైజ్ చేస్తాం మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ అనేది ఆయిల్ రూపంలో ఉన్న ఒక ఫేస్ వాష్ ఫేస్ మీద ఆయిల్ అప్లై చేసేసి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మసాజ్ చేసి వాటర్ తో వాష్ చేసేసుకొని సెకండ్ స్టెప్ విటమిన్ సి సీరం అప్లై చేయాలి ఫేస్ అంతా బాగా మసాజ్ చేసేసుకొని దానిపైన బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేయాలి గుర్తు పెట్టుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటాయి మంగు మచ్చలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అసలు మంగు మచ్చలు లేవు స్కిన్ ని బాగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఈ మూడు ప్రోడక్ట్స్ వాడచ్చు ఓకే ఎందుకంటే విటమిన్ సి సీరం అనేది ఆల్రౌండర్ ప్రోడక్ట్ రింకిల్స్ కి పిగ్మెంటేషన్ కి మొట్టమొల మచ్చలకి స్కిన్ గ్లో గా ఉంచడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా సేమ్ అదే బెనిఫిట్స్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ కూడా ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ సో కాబట్టి మూడు ప్రోడక్ట్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ప్రాబ్లమ్ తగ్గించడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ ఒకటే వాష్ చేసుకోవాలి రిమైనింగ్ టూ ప్రోడక్ట్స్ క్రీమ్ లాగా అప్లై చేసుకొని వదిలేయాలి ఓకే సో ఇది ట్వంటీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకి మనము పిగ్మెంటేషన్ కి ఇచ్చే కిట్ అనమాట ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటితేనే పిగ్మెంటేషన్ అనేది వస్తుంది బిలో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పిగ్మెంటేషన్ అనేది రాదు ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ త్రీ ఆప్షన్స్ పెట్టాను చూడండి స్టెప్ బై స్టెప్ ఓపిక్ గా వినండి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మీ ఎక్సైట్మెంట్ చాలా బాగుంది సో బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కూడా నేను ఇస్తున్నాను చూడండి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ లో మనం ఏమేమి ఇస్తాము ఆప్షన్ టూ లో ఇక్కడ చూస్తే అష్యూర్ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫోమ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు 18 ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ అలా ఉంటారు కదా అట్లా పైబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నో ఏజ్ లిమిట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ ప్రోడక్ట్స్ వాడచ్చు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏ వాళ్ళని కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కూడా వాడచ్చు కొంచెం బడ్జెట్ తగ్గించుకోవాలనుకుంటే సో అష్యూర్ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫో అష్యూర్ ప్యూరిఫైన్ క్లెన్సర్ టోనర్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫస్ట్ ఫేషియల్ ఫోమ్ తో వాష్ చేసుకోవాలి క్లెన్సర్ టోనర్ అప్లై చేయాలి అలాగే బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి సో ఇలా ఫస్ట్ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫోమ్ తో వాష్ చేసేసుకొని క్లెన్సర్ టోనర్ తో వైప్ చేసేసుకోవచ్చు లేదంటే వాష్ చేసేసుకోవచ్చు స్టెప్ బై స్టెప్ సో అప్పుడు ఇలా రెండు స్టెప్ బై స్టెప్ యూజ్ చేస్తే కదా మీకు ఓపెన్ పోర్స్ రావన్నమాట ఫ్యూచర్ లో అలాగే బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా మొత్తం త్రీ ప్రోడక్ట్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ డైలీ టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ నైట్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇది కామన్ గా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఒకవేళ సమ్మర్ వచ్చింది సమ్మర్ లో బాగా ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాకు సన్ స్క్రీన్ కావాలి ఇంకా ప్రొటెక్షన్ బాగా కావాలి మనకు దుమ్ము బయటికి ఎక్కువగా తిరుగుతున్నారు దుమ్ము ఎక్కువగా పడుతుంది ఫేస్ మీద ఆ దుమ్ము అనేది లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ సన్ స్క్రీన్ కాంపాక్ట్ పౌడర్ మిస్టర్ లాక్ మిలాన్ ప్యాల్ కాంపాక్ట్ జీరో జీరో సెవెన్ ఏ కాంపాక్ట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ప్రతి కాంపాక్ట్ లో కూడా ఎస్పీఎఫ్ ఉంటుంది ఇది కామన్ గా ఎందుకు పెట్టానంటే జీరో జీరో సెవెన్ అనేది వైట్ కలర్ కాంపాక్ట్ లేడీస్ జెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూజ్ చేసు
జీరో జీరో సెవెన్ కాంపాక్ట్ పౌడర్ సో కాబట్టి మీరు ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా లేడీస్ జెంట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కామన్ గా ప్రతి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఇలా మనకు పిగ్మెంటేషన్ కి స్కిన్ గ్లో కి అండ్ ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ కి ఇలా మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను మీకు ఏ ఆప్షన్ ఓకే అనుకుంటే ఆప్షన్ లో ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి యూజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పింపుల్స్ ఇరవై సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి మొట్టమొదలు వస్తాయి పింపుల్స్ వస్తే మనము డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్లెమిషల్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వేస్తాము హెవీగా పింపుల్స్ ఉంటే మనము మిగతా ఏ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వము సో ఇక్కడ ఇంకొకటి పిగ్మెంటేషన్ వచ్చిన వాళ్ళకి హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ కూడా ఇవ్వాలి జ్ఞానోడర్మా ఇవ్వండి శాతవారి లేడీస్ కి ఇవ్వచ్చు అలాగే జ్ఞానోడర్మా మర్చిపోకుండా పిగ్మెంటేషన్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి బాగా రిజల్ట్ వస్తుంది హెయిర్ నెయిల్ స్కిన్ క్యాప్సల్స్ అనేటివి కామన్ స్కిన్ క్యాప్సల్స్ సో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఎవరైనా వాడచ్చు నెక్స్ట్ పింపుల్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకి పింపుల్స్ వస్తే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్లెమిషల్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో ఫస్ట్ వాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత బ్లెమిషల్ పింపుల్స్ మీద మా పెట్టి అప్లై చేయాలి ఫస్ట్ ఒక వన్ మంత్ ఓన్లీ రెండు ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి పింపుల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు ఓకే కొంచెం పింపుల్ తగ్గుతూ వచ్చినప్పుడు దానికి మనం క్రీమ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం ట్వంటీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకి పింపుల్స్ వస్తే ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ ఒకవేళ పింపుల్స్ వచ్చాయి పింపుల్ మచ్చలు వచ్చాయి స్కిన్ అంతా బాగా డల్ గా ఉంది ఆయిలీ ఎక్కువగా ఉంది అనుకుంటే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ ఫేస్ మిస్ట్ బ్లెమిషల్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయాలి డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో ఫస్ట్ వాష్ చేసేసుకోవాలి దాని మీద ఈ ఫేస్ మిస్ట్ అనేది ఒక స్ప్రే అనమాట స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రే చేసుకొని ఇలా ఫేస్ డ్యాప్ చేసేసుకొని దానిపైన బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అప్లై చేసుకోవాలి నైట్ పడుకునే ముందు డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో వాష్ చేసేసుకొని ఫేస్ మిస్ట్ తో స్ప్రే చేసుకొని తర్వాత ఎక్కడైతే పింపుల్స్ ఉన్నాయో అక్కడ బ్లెమిషల్ పెట్టేసి వదిలేసేయాలి ఇలా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళకి పింపుల్స్ వచ్చాయి పింపుల్ మచ్చలు వచ్చాయి అంటే మీరు ఇక్కడ అష్యూర్ క్లారిఫైయింగ్ ఫేస్ వాష్ అష్యూర్ న్యాచురల్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ ఎస్పీ ఫిఫ్టీన్ అలాగే ఎస్ఎఫ్ నైన్ బ్లమిషల్ సైజ్ చేయాలి బ్లమిషల్ అనేది పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళు యూజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా ఓన్లీ పింపుల్స్ ఏ ఉంటే క్లారిఫైయింగ్ ఫేస్ వాష్ బ్లమిషల్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఏ చాలు ఒకవేళ వాళ్ళకి మార్నింగ్ టైమ్ లో మంచి క్రీమ్ కావాలి క్రీమ్ కావాలి అని అంటే క్లారిఫైయింగ్ ఫేస్ వాష్ తో వాష్ చేసేసుకోవాలి దానిపైన న్యాచురల్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ మార్నింగ్ టైం మాత్రమే వాడాలి మొట్టిమల్ల మచ్చలు తగ్గించడానికి లైట్నింగ్ క్రీమ్ హెల్ప్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఫర్ మొట్టిమల్ల మచ్చలు బ్లాక్ స్పాట్స్ డార్క్ స్పాట్స్ ఇవి మాత్రమే తగ్గిస్తుంది మిగతా దేనికి రిజల్ట్ ఉండదు సో ఓకే అషూ న్యాచురల్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ అనేది మొట్టమొదటి మచ్చలు తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అలాగే క్రీమ్ లాగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇందులో సన్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ప్యాషన్ ఫ్రూట్ అనేది చాలా చాలా మంచిది మొట్టిమొదటి మచ్చలు తగ్గించడానికి ఓకే సో ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పానండి అబౌ ట్వంటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకి డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఫేస్ మిస్ట్ బ్లెమిషన్ ఈ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ చెప్పాను కదా ఆ నాలుగు ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వచ్చు ఓన్లీ పింపుల్స్ ఉండే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్లెమిషన్ బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడి ఇరవై సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటే అష్యూర్ క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ వాష్ అష్యూర్ న్యాచురల్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ ఎస్ఎఫ్ నైన్ బ్రైట్నింగ్ ఎస్ఎఫ్ నైన్ బ్లెమిషన్ ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ సైజ్ చేయాలి రైట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మార్నింగ్ టైమ్ అయితే లైట్నింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేయాలి నైట్ టైమ్ అయితే బ్లెమిషన్ అప్లై చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ముడతలు చర్మం మీద ముడతలు ఉంటే యూత్ ఎక్సర్ యూజ్ చేయాలి కదా సో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకే ముడతలు వస్తాయి కాబట్టి సో మార్నింగ్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో ఫస్ట్ వాష్ చేసేసుకొని దానిపైన యూత్ ఎక్సర్ అప్లై చేసుకోవాలి నైట్ మళ్ళీ పడుకునే ముందు డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ యూత్ ఎక్సర్ ఇలా డైలీ టూ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తే చర్మం అనేది టైట్ గా యంగ్ గా కనిపిస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ట్రింకిల్స్ కి ఆప్షన్ టూ ఈ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ ప్లేస్ లో మీరు కావాలంటే అష్యూర్ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫోర్ అష్యూర్ క్లెన్జర్ టోన్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫోమ్ అయినా వాడచ్చు న్యాచురల్ ఫేషియల్ ఫోమ్ అయినా ఏదైనా వాడచ్చు అండి సో ఫస్ట్ 
అప్పుడు నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏజ్ లో వస్తాయి ఆయిలీ స్కిన్ వాళ్ళకైతే థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ కి వస్తాయి అనమాట సో మనకు వ్రింకిల్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయినా అవ్వకపోయినా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైబడిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా యూత్ ఎగ్జర్ యూజ్ చేయొచ్చు లేడీస్ కానీ జెంట్స్ కానీ ఓకే సో ఇలా మనము వ్రింకిల్స్ కి సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట ఇది ఓకే క్లియర్ అయిపోయిందా సో మంగుమచ్చలకి ఏ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి డార్క్ సర్కిల్స్ కి ఏమి ఇవ్వాలి అలాగే పింపుల్స్ కే ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి వ్రింకిల్స్ కే ప్రోడక్ట్ ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపించాను కదా సో ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనము ఏ ప్రోడక్ట్ మొత్తం ఇదంతా కూడా ఒక నేమ్స్ అంటే మామూలుగా ఇమేజెస్ లేకుండా రాశాను మీరు ఇక్కడ ఫోటో తీసుకోవచ్చు లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చు వారానికి ఒకసారి ఏం చేయాలి డైలీ రొటీన్ మనము ఏం ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి ఎన్నిసార్లు వాడాలి అనేది మొత్తం ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశానండి ప్రతి ఒక్కరు ఫోటో తీసుకోండి ఈజీ అవుతుంది పిగ్మెంటేషన్ డల్ స్కిన్ అని ఈవెన్ స్కిన్ టోన్ డార్క్ స్పాట్స్ టాన్ ఎక్కువగా ఉంది నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళు ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి ముడతలు ఉన్న వాళ్ళు డల్ గా రఫ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఏ స్కిన్ ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి డ్రై స్కిన్ డిహైడ్రేషన్ స్కిన్ అయితే ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి అన్నది మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చాను సో ఇది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఓకేనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు కస్టమర్స్ కి మీరు మీ లీడర్స్ కి మాకు కాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ ఫోటోలు చూసుకొని ఆ కస్టమర్ కి ప్రోడక్ట్స్ అనేటి కాన్ఫిడెంట్ గా రికమెండ్ చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఆయిలీ స్కిన్ పింపుల్ యాక్నే బ్లమిషెస్ డార్క్ స్పాట్స్ సింపుల్ ఆ సో వాళ్ళకి డార్క్ సర్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఓపెన్ పోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ చాలా మందికి చర్మం అంతా చిక్స్ మీద గుంతలు గుంతలు ఉంటది సో అటువంటి వాళ్ళకి మనము స్క్రీన్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ యా నేను క్లోజ్ చేస్తాను డిజబుల్ చేశాను ఓకే ఫైన్ సో ఇలా మనము ఓపెన్ పోర్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ప్రోడక్ట్స్ సైజ్ చేయాలి రైట్ సో ఓపెన్ పోర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉన్నాయండి మన దగ్గర డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ ఫేస్ మిస్ట్ యూత్ లెగ్జర్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వండి ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వండి మంచి రిజల్ట్ ఉంది విత్ ఇన్ వన్ మంత్ లో చాలా తేడా కనిపిస్తుంది సో డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో ఫస్ట్ వాష్ చేసుకోవాలి ఫేస్ మిస్ట్ స్ప్రే చేసుకొని దానిపైన యూత్ లెగ్జర్ అప్లై చేయాలి దాని మీద కాంపాక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టము సో ఇలా డైలీ టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ నైట్ అప్లై చేసుకొని వారానికి ఒక్కసారి విటమిన్ సి కానీ విటమిన్ ఈ కానీ షీట్ మాస్క్ వేసుకుంటే మటుకు చాలా మందికి ఓపెన్ ఫోర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గాయి రైట్ ఓకే సో ఇలా మీరు ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రాపర్ గా సో ఇప్పుడు అర్థమైందా స్కిన్ టైప్ ని ఎలా గుర్తించాలి స్కిన్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కి మన వెస్టీజ్ లో సొల్యూషన్ ఏంటి ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఎలా వాడాలో సో ఇలా మీరు ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా బ్రింకిల్స్ కి వెరీ సింపుల్ డిప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ యూత్ లెగ్జర్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కొంతమంది మన కస్టమర్ టెస్టిమోనియల్స్ సో బిఫోర్ పిక్చర్ ఆఫ్టర్ పిక్చర్ చూడండి సో ఈ చర్మం లో చూస్తే మీరు ఫేస్ లో ఆ బ్రింకిల్స్ ఉన్నాయి పిగ్మెంటేషన్ మంగు మచ్చలు ఉన్నాయి చర్మం అంతా డల్ గా ఉంది కదా సో త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేశారు సో కంటిన్యూ గా త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ చూడండి సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా మినిమం త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇలా ఒక క్వార్టర్ ప్రకారం యూజ్ చేయండి సో అప్పుడు ఏంటంటే రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సో మనకు ఆ చాలా మంది త్రీ మంత్స్ రిజల్ట్ ఉంది కొందరికి ఏంటి అని అంటే ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో తేడా కనిపిస్తుంది కొందరికి టూ మంత్స్ లో తేడా కనిపిస్తుంది సో ఒక పర్సన్ టు పర్సన్ బట్టి ఉంటది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్ కి తొందరగా రిజల్ట్ వచ్చింది నాకు రాలేదే అంటే మనం ఏం చేయలేము సో మన పర్సన్ మన బాడీకి అది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు థైరాయిడ్ కి ఎవరికైనా సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఒక ఇద్దరు కస్టమర్ లకి ఇచ్చారు ఒకరికేమో వన్ మంత్ లో చాలా తేడా కనిపిస్తుంది కొందరికి టూ మంత్స్ అయినా కూడా తక్కువ తేడా కనిపిస్తుంది అలా అని చెప్తే ప్రోడక్ట్స్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమా కాదు కదా సేమ్ ఇద్దరికి కూడా సేమే సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చింటారు కానీ ఆ బాడీకి అది ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీరు జాగ్రత్తలుగా ఎలా వాడుతున్నారు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్
సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను పింపుల్స్ ఉంటే నీమ్ టాక్స్ క్లీన్ ఫుడ్ ప్యాచెస్ యూజ్ చేయొచ్చు నీమ్ అలవీరా టాక్స్ క్లీన్ ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఇవ్వచ్చు ఆయిలీ స్కిన్ కి పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి నెక్స్ట్ పిగ్మెంటేషన్ ఉంటే గ్లానోడర్మా ఇవ్వండి యూత్ ఎగ్జామ్ రింకిల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి కొలాజన్ ఇవ్వండి ఓకే ఫైన్ ఎస్ నెక్స్ట్ సో ఈ రోజు టాపిక్ ఇది ఇది కంప్లీట్ చేశాను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఒక ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటాను బిజినెస్ ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత కష్టపడినా కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీకు బిజినెస్ కావాలి కరెక్టా సో బిజినెస్ ని ఎలా బూస్టప్ చేసుకోవాలి ఎస్ఎఫ్ నైన్ అనేది ఒక ప్రీమియం రేంజ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రీమియం రేంజ్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే పీవీ ఎక్కువగా వస్తుంది మీకు తొందరగా ఎక్కువ పీవీ తీసుకుని రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీరు ఒక్కసారి ఒక బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి సెవెంటీ త్రీ పీవీ వస్తుంది సో ఆ దాన్ని యూజ్ చేయండి యూజ్ చేసి దాన్ని డెమోగా కూడా యూజ్ చేసుకోండి సో ఒక పీవి మీరు ఒక త్రీ ఫోర్ మెంబర్స్ కి బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ అయి చేయగలుగుతాయి అంటే ఇంక్లూడింగ్ మీరు ఒక్క ముగ్గురికి సో ఫోర్ ఇంటూ సెవెంటీ త్రీ టూ నైన్టీ టూ పీవి ఒక కొత్త డిస్ట్రిబ్యూటర్ ని ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే చాలా ఈజీగా ఒకవేళ వాళ్ళకి బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్స్ అయి చేస్తే గన వాళ్ళు ఒక ముగ్గురికి సైజ్ చేయగలిగితే మీకు టూ నైన్టీ టూ పీవీ వస్తుంది ఇక్కడ మనము ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టా కాదా హెయిర్ నెయిల్ స్కిన్ క్యాప్సల్స్ అనేటి ప్రతి ఒక్కరు కామన్ గా వాడండి హెయిర్ నెయిల్ స్కిన్ క్యాప్సల్స్ ఓన్లీ హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తేనే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గవు కంపల్సరీ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ రెండు యాడ్ చేసి వాడండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలా ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా మనం ఓన్లీ ఒక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకొని మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు అలాగే వెస్టీస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ కొత్త డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఫస్ట్ మీరు హండ్రెడ్ పీవీ కంప్లీట్ చేపిస్తారు ఫస్ట్ అడిషనల్ కన్సిస్టెన్సీ సిక్స్టీ పీవీ తర్వాత హండ్రెడ్ పీవీ తర్వాత ఫాస్ట్ టెట్ పర్సన్ తర్వాత ఫాస్ట్ బ్రౌన్ ప్రొడక్టర్ ఈ నాలుగు లెవెల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా సో ఇక్కడ చూస్తే ఒక బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ మీరు సైజ్ చేసి వాళ్ళతో మీరు పర్చేజ్ చేపించగలిగితే మీకు అక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఆటోమేటిక్ గా ఆ సిక్స్టీ పీవీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అడిషనల్ కన్సిస్టెన్సీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కరెక్టా సో దీనికి మీరు ఈ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ కి ఒక డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ యాడ్ చేశారనుకోండి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పీవీ వస్తుంది వన్ మంత్ త్రీ పీవీ వస్తుంది అంటే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ ఫార్టీ పీవీ బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ సెవెంటీ త్రీ పీవీ ఓకే సో ఈ రెండు కలిపితే వన్ మంత్ త్రీ సో దీని వల్ల ఏంటంటే మీకు రిటైల్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అలాగే పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్ ఉంటుంది అలాగే ఒక ముగ్గురికి మీరు ఈ ప్రొడక్ట్స్ సైజ్ చేసి రికమెండ్ చేయగలరు ఈ కిట్ అనుకుంటే ఫాస్ట్ ఆర్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు అలాగే హండ్రెడ్ పీవీ కన్సిస్టెన్సీ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ టూ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొని కూడా మనము ఆ కంప్లీట్ చేయొచ్చు కన్సిస్టెన్సీని రైట్ కన్సిస్టెన్సీ అనగానే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏ ప్రొడక్ట్స్ పెట్టాలి ఏ ప్రొడక్ట్స్ పెట్టాలో అర్థం కాదు ఇలా సింపుల్ గా మీరు కొత్త వాళ్ళకి చాలా ప్రొడక్ట్స్ గురించి చెప్తే వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్డర్ పెట్టాలో అనేసి సో అటువంటి వాళ్ళకి మనం ఇట్లా సింపుల్ గా వాళ్ళకి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అవసరం ఉంది వాళ్ళ నీడ్ ఉంది అని అనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఈ టూ ప్రొడక్ట్స్ తోనే కన్సిస్టెన్సీ కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రోడక్ట్ తీసుకోండి తీసుకోండి అంటే ఎవరు తీసుకోరు ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకోని ఎలా వాడాలి దాని వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి అనేది మీరు ప్రాపర్ గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసి చూపించగలిగితేనే కన్విన్స్ అవుతారు ఓకే సో ఇప్పుడు బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ అనగానే సెవెంటీ త్రీ పీవీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అమ్మో ఇంత కాస్ట్ పెట్టాలా అని చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకుని మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే త్రీ మంత్స్ వస్తుంది ఓకే స్టాక్ ఉన్నా లేదా అనేది తర్వాత సెకండరీ బట్ ప్రోడక్ట్ నాలెడ్స్ తీసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ అవును సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేయమంటారా ఓకే నేను అన్హోస్ట్ కో హోస్ట్ వెళ్ళిపోతుంది నాకు అన్ చేయండి ఓకే 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 సార్
ఓకే సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా మనం ఒక్క ప్రోడక్ట్ తీసుకొని ఏదైనా చేయొచ్చు వెస్టేజ్ లో మిరాకిల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు దానికోసం ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ప్రీమియం రేంజ్ ఎస్ఎఫ్ నైన్ బ్రైటింగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ సెవెంటీ త్రీ పీవీ వస్తుంది సో త్రీ మంత్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డిపి ప్రైజ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ మంత్స్ వస్తుంది ఒక నెలకి ముప్పై రోజులు ఉంటుంది కరెక్టా కాదా అలా రోజుకి రెండు సార్లు యూజ్ చేస్తే నెలకి అరవై సార్లు యూజ్ చేస్తారు ఒక ప్రోడక్ట్ మూడు నెలలకి నూట ఎనభై సార్లు యూజ్ చేయొచ్చు కరెక్టా సో మీరు అందరూ కూడా ఇప్పుడు మొబైల్ ఓపెన్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేయండి టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ అంటే ఇక్కడ చూడండి నెలకి ముప్పై రోజులు రోజుకు రెండు సార్లు చొప్పున యూజ్ చేస్తాం అరవై సార్లు యూజ్ చేస్తాం బ్రైటింగ్ ట్రీట్మెంట్ నెలకి అలా మూడు నెలలకి అరవై ఇంటూ మూడు వన్ ఎయిటీ టైమ్స్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ ఎయిటీ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి ఒక్కసారి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ టూ కరెక్టా సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ టూ సో అంటే ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోండి అంటే మనము ఒక్క యూసేజ్ కి పన్నెండు రూపాయల ఇరవై రెండు పైసలు పడుతుంది అదే రెండు సార్లు యూజ్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు రూపాయల ఫార్టీ ఫోర్ పైసా పడుతుంది కరెక్టా కదా సో పైసలు కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఫార్టీ ఫోర్ పైసా కూడా చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఒక డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో బాగా అందంగా కనిపించాలి ఎదుటి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలి అనుకుంటే మన కాస్ట్ ఎంత ఇరవై నాలుగు రూపాయలు కరెక్టా కాదా సో దీని వల్ల ఏంటి అని అంటే మీ బిజినెస్ పెరగచ్చు ల్యాక్స్ లో ఇన్కమ్ సంపాదించుకోవచ్చు కరెక్టా కాదా పది మందికి ఇంప్రెస్ చేసి వాళ్ళతో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ చూస్తే రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ తీసుకెళ్లి మీరు వెయ్యి వెయ్యి మందికి అమ్మచ్చు కరెక్ట్ వెయ్యి మందికి రికమెండ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు అమ్మకండి రికమెండ్ చేయండి ఒక బ్రైటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఏమో ఇచ్చారు ఒక వంద మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి అందులో కనీసం ఒక పది మంది కన్విన్స్ అవ్వలేరా డెమో చూపిస్తే రిజల్ట్ వేరే ఉంటుంది రైట్ ప్రాక్టికల్ గా చూపించాలి సో ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి మనం మార్నింగ్ నిద్ర లేచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డే ఫస్ట్ కాఫీ టీతో స్టార్ట్ చేస్తాం బయట తిరిగే వాళ్ళు ఉంటారు సో మనం బయటికి వెళ్ళి ఒక కాఫీ తాగాలన్నా టీ తాగాలన్నా మినిమం టెన్ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి ఒక ప్లేట్ ఇడ్లీ మినిమం తీసుకోవాలన్నా మినిమం థర్టీ రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది తింటాము ఒక వన్ అవర్కి అరిగిపోతుంది మళ్ళీ స్నాక్స్ తింటాము మళ్ళీ వన్ అవర్కి అరిగిపోతుంది అంటే ఒక గంట మన ఆకలి తెచ్చడానికి మనం ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం అలాంటిది మన ఇన్కమ్ లక్షలు లక్షలు పెరగడానికి మీరు డైలీ ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలేరా అలాగే మీ స్కిన్ కూడా అందంగా ఉంటుంది మీ స్కిన్ హెల్తీగా ఉంటుంది అలాగే పది మంది స్కిన్ ని హెల్తీగా చూపిస్తారు దీని వల్ల మీకు పీవీ పెరుగుతుంది బిజినెస్ పెరుగుతుంది చెప్పలేం ఒక్క ప్రోడక్ట్ తోనే మీరు లక్షలు సంపాదించవచ్చు కరెక్టా కాదా ఇక్కడ ఆలోచించండి ఒక వన్ అవర్ మన ఆకలి తెచ్చుకోవడానికి ముప్పై రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు మనకు లక్షలు సంపాది లక్షలు తెచ్చి పెట్టే క్రీమ్ కోసం ఒక ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టలేమా ఏదైనా చేయొచ్చు ఏదైనా సాధ్యము ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ తో థాయిలాండ్ ట్రిప్ ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన వెస్టీస్ లో ఓకే సో ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ తో మనకు లాస్ట్ మంత్ ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా ఆఫర్ ఉండే ఇంక్రెడిబుల్ ఇండియా ఆఫర్ లో సిక్స్ మెంబర్స్ జాయిన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇదంతా కూడా మన మైండ్ సెట్ మనం పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి మన మైండ్స్ కి క్రియేట్ చేయాలి కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడాలి భయపడకుండా ఎదుటి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా మనము ఎదుటి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు కరెక్టా కాదా సో ఇలా మనము ఒక టూ ప్రోడక్ట్స్ తోనే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం టూ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్రేకింగ్ ట్రీట్మెంట్ డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ వన్ మంత్ వస్తుంది బ్రేకింగ్ ట్రీట్మెంట్ త్రీ మంత్స్ వస్తుంది ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి సో ఇలా థర్టీ టూ రూపీస్ థర్టీ టూ రూపీస్ పడుతుంది టూ ప్రోడక్ట్స్ కి రైట్ సో నెల రోజుకి థర్టీ టూ రూపీస్ ఖర్చు పెట్టండి లక్షలు సంపాదించండి ఎందో బ్రాంజ్ డైరెక్టర్స్ ని డెవలప్ చేసుకోండి ఎంతో మంది ఫాస్ట్ అండ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ని కంప్లీట్ చేయండి రైట్ సో ఎప్పుడైనా సరే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చెప్పడానికి పర్ డే థర్టీ టూ రూపీస్ అని చెప్పడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది చెప్పే విధానంలో ఉంటుంది సో చెప్పేది మీరు కరెక్ట్ విధానం ఉంటే తొందరగా కన్విన్స్ అవుతారు ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఫాస్ట్ బ్రాంజ్ అడిక్టర్
సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఫస్ట్ మీరు ఒక కిట్ తీసుకున్నారు డీప్ క్లెన్సింగ్ వాళ్ళు బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆ కిట్ ని ఒక ముప్పై మందికి ఒక ట్రైనింగ్ చేశారు అందులో కనీసం ఒక ఆరు మందిని కన్విన్స్ చేయలేరా ఆ సిక్స్ మెంబర్స్ కి ఈ వన్ మంత్ త్రీ అంటే కిట్ వన్ మంత్ త్రీ కిట్ ఇచ్చేసారనుకోండి సిక్స్ ఇంటూ వన్ మంత్ త్రీ ఎంత అవుతుంది వన్ మంత్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది మీ పర్సనల్ ఆర్డర్ వన్ మంత్ త్రీ అంటే సెవెన్ నైన్టీ వన్ రూపీస్ పీవీ వస్తుంది మీకు అలాగా మీ టీమ్ కి మీరు రోల్ మోడల్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ని జాయిన్ చేయించుకొని అంటే ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి డెమో చూపించి కన్విన్స్ చేశారనుకోండి ముప్పై మందికి ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఒక ఆరు మందిని కన్విన్స్ చేయలేరా వెస్టేజ్ లోకి తీసుకొని రావడానికి అలా సిక్స్ మెంబర్స్ ఒక సిక్స్ మీటింగ్స్ వేసారు సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అయ్యారు థర్టీ సిక్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ పెట్టారు అనుకుందాం థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత అవుతుంది సో అప్పుడు టోటల్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ నైన్ మీరు క్యాల్కులేషన్ చేయండి ఒకసారి మీ పర్సనల్ ఆర్డర్ వన్ మన్ త్రీ ప్లస్ మీ కింద ఒక ఆరు మందిని జాయిన్ చేయించుకున్నారు ఏదైనా ఆఫర్స్ ఉన్నాయనేసి రైట్ సో సిక్స్ మెంబర్స్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత అండి సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత మీరు క్యాలకులేషన్ చేయాలి అప్పుడే నేను చెప్పింది వింటున్నారా లేదా తెలుస్తుంది నాకు సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ కరెక్టా సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ మీ పర్సనల్ ఆర్డరు వన్ మన్ త్రీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ప్లస్ మీ పర్సనల్ ఆర్డర్ వన్ మన్ త్రీ ఎంత అవుతుంది సెవెన్ నైంటీ వన్ సెవెన్ నైంటీ వన్ ప్లస్ మీ టీమ్ మెంబర్స్ ఆ సిక్స్ మెంబర్స్ కూడా ఇంకొక ఒక ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసి డెమో కండక్ట్ చేసి ఇంకొక సిక్స్ సిక్స్ మెంబర్స్ చేశారనుకోండి టోటల్ టీమ్ అప్పుడు మీ కింద అంటే మీ డౌన్ లైన్ కింద థర్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ అవుతారు కరెక్టా కరెక్టా కాదా సో థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ మన్ త్రీ ఫోర్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ కరెక్టా కదా సో ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పీవీ ప్లస్ సెవెన్ నైన్టీ వన్ మీ పర్సనల్ పీవీ అయింది కదా ఫస్ట్ లెగ్ ది సెవెన్ నైన్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎంత సెవెన్ నైన్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్టీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ నైన్ కరెక్టా సో ఇక్కడ చూడండి మనము ఫాస్ట్ బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే మనకి ఎంత కావాలి పీవీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ మనం ఈ టూ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని మన టీమ్ ని గ్యాదర్ చేయగలిగితే మీరు ఎంత చేస్తారు ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ పీవీ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పీవీ ఎక్కువగా చేయొచ్చు త్రీ ట్వంటీ పీవీ ఎక్కువ వస్తుంది చూడండి దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అలాగే ప్రీమియం రేంజ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ప్రీమియం రేంజ్ ప్రోడక్ట్స్ మీకు పీవీ పెట్టడమే కాదు తొందరగా మనకు బిగ్ గా ఫాస్ట్ అట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ని కన్సిస్టెన్సీని అలాగే బ్రాంజ్ డైరెక్టర్స్ ని కూడా తీసుకొని వస్తుంది సో ప్రాపర్ ప్లానింగ్ కొత్త డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి వెళ్ళి నువ్వు బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ అవ్వాలి అని అంటే భయపడిపోతారు ఆ బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ ఎలా అవ్వాలి ఏ విధంగా ఈజీగా సింపుల్ వేలో ఎలా చేయాలి అన్నది ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చాలా తొందరగా మీరు కొత్త బ్రాంజ్ డైరెక్టర్స్ డెవలప్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా మీ మైండ్ సెట్ ఏ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతిదీ కూడా మైండ్ సెట్ బెస్టీస్ లో సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అవ్వాలి లీడర్ అవ్వాలి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లీడర్ అవుతారా సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అవుతారా లీడర్ అంటే అదే లెవెల్ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అవ్వాలా లెవెల్స్ మారుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఇలా మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అవుతాయి ఎఫెక్ట్ డూప్లికేషన్ ట్రైనింగ్ కోచింగ్ ఫాలోఅప్ మీరు ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వండి ప్రతి ఒక్కరు బాగా ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ అవ్వండి ఏదైతే ట్రైనింగ్ అటెండ్ అవుతారో ఆ ట్రైనింగ్ మీ టీమ్ కి కోచ్ చేయండి అలాగే వారానికి ఒకసారి ఫాలోఅప్ చేయండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నిజంగా మాట్లాడుతున్నారా లేదా అనేది ఒక ప్రాపర్ గా మీరు మీ టీమ్ ని మీ కిట్స్ ని ఎలా చూసుకుంటారో అలా చూసుకోండి సో దాట్ అప్పుడు ఈజీగా మీ మాటలు వింటారు సో మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు రైట్ బికాస్ యు ఆర్ ద రోల్ మోడల్ ఫర్ యువర్ టీమ్ సో కాబట్టి
అలా మీకు ఈ సింపుల్ గా ఒక టూ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకొని చూపించాను ఐ హోప్ మీ అందరు కూడా ఈ రోజు చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇంకొకసారి జూమ్ మీటింగ్ లో ఇంకొక టాపిక్ తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇది నా ఇమెయిల్ ఐడి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు మీరు ఈమెయిల్ చేయొచ్చు రైట్ సో ఓవర్ టు యూ మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్యూటీ తో పాటు డబ్బులు కూడా ఎలా సంపాదించాలని మాకు చాలా నీట్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అడగగానే టైం ఇచ్చారు టైం తో పాటు అదే విధంగా అదే ఫోర్స్ గా చక్కగా ప్రొడక్ట్ కోసం చాలా అంటే ఏది ఎలా వాడాలి చెప్పడమే కాకుండా ఎలా క్రౌన్ అవ్వచ్చు ఎలా పీవీని పెంచవచ్చు కూడా మీరు చెప్పారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం నేను లాస్ట్ మంత్ బీ గోర్జియస్ డే లో రికగ్నేషన్ ఇచ్చింది సిల్వర్ సిల్వర్ కింద ఇద్దరు సిల్వర్ సెంట అసలు సూపర్ కదా అసలు సిల్వర్ సిల్వర్ కింద సిల్వర్ ఓన్లీ వన్ మంత్ లో ఫాస్ట్ స్టార్ట్ సిల్వర్ సో తను అడిగాను మేడం మీరు ఏం వాడారు ప్రోడక్ట్స్ అని సో మేడం నేను బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అలాగే పర్సనల్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ రికమెండ్ చేశానండి అని అన్నారు సో ఇలా ఏంటంటే గుర్తు పెట్టుకోండి మనం ప్రతిదీ కూడా మన మైండ్ సెట్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఆ పర్సనల్ కేర్ ఆ బ్యూటీ కేర్ ఆ అగ్రీనా కాదు సో ఒక టీమ్ కి ఫస్ట్ ఒక మీటింగ్ చేయాలి ఒక మీటింగ్ చేసినప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఎవరికి అగ్రి ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎవరికి హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఎవరికి బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అందరిని ఒక చోట గ్యాదర్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది అందరికి కంబైన్డ్ గా ఒక మీటింగ్ చేయండి ఒక వన్ డే వర్క్ షాప్ లాగా సో అన్ని కేటగిరీస్ ని యాడ్ చేయండి అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది ఎవరికి ఏ ప్రోడక్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అప్పుడు మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎవరు హెల్త్ సప్లిమెంట్స్ ఎవరు బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ ఎవరు పర్సనల్ కేర్ ఎవరు అగ్రి డివైడ్ చేసి వాళ్ళకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారో దాని ప్రకారం వెళ్తూ ఉండండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈజీ అవుతుంది ఏదైతే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉందో దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేస్తాం ఆ విధంగా మీరు ఫోకస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈజీగా బ్రాంజ్ ఏముందండి వన్ మంత్ లో క్రౌన్ కూడా అయిపోవచ్చు ఆల్రెడీ చూసాను నేను హైదరాబాద్ లో ట్వెల్వ్ డేస్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ ఇమాజిన్ అది కూడా ఓన్లీ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ ఆలోచించండి బ్యూటీ ఎంత ఉందంటే ప్రజెంట్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరు అందంగా కనిపించాలి ప్రతి ఒక్కరు చాలా స్మార్ట్ గా కనిపించాలనే కోరిక అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది హెల్త్ అనుకోండి ఇన్నర్ గా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో అవి మనకు బయటికి కనిపించవు బట్ నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలో ఏంటి అని అంటే మన ఫేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎదుటి వాళ్ళకి కనిపించేది మన ఫేసే కదండి సో కాబట్టి కోర్స్ హెల్త్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ రెండు యాడ్ చేయండి I am sure 365 days big business hosta de Thank you madam 365 days health kavali 365 days beauty kavali Manchi information ichar madam morning morning Yes so okay chaala mandi beauty product padkan andu kada crowns avtaru Thank you madam Next sir agree and so, point sir season untundi agree 365 days business undadu kada general ga ok 8 months 9 yes, months ekku ga untundi So migitha 4 months em chestaru అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని ట్రైనింగ్స్ అటెండ్ చేపించాలి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి తర్వాత వాళ్ళ ఫోకస్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది రైట్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనల్ గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు చాలా జోష్ గా మాకు ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కాదు మోటివేషన్ కూడా చేశారు అంటే బ్యూటీ అండ్ మోటివేషన్ రెండు మిక్స్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం వన్ సెకండ్ సో లీడర్స్ మరి బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ మీద లేదంటే ఇప్పుడు సెషన్ మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా మేడం అడగండి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లియర్ చేసుకోండి మేడం మా టీమ్ అందరి కోసం ఒక పది నిమిషాలు మీ ఫీడ్బ్యాక్ సెషన్ కూడా ఉంటుంది మేడం ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం జమ్మూ సతీష్ గారు అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ కంటిన్యూ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ నాకు చాలా క్లారిటీ వచ్చింది మేడం ఎక్కువగా చాలా కన్ఫ్యూజ్ మేడం సిగ్నల్ లేదు సార్ సిగ్నల్ లేదు హలో చెప్పండి సార్ మేడం చెప్పండి మీరు చెప్పినటువంటి ఈ రోజు క్లాస్ విన్న తర్వాత నాకు బ్యూటీ కేర్ మీద మంచి క్లారిటీ వచ్చింది మేడం సో దీని వల్ల ఏంటంటే కొంతమందికి నేను ఎస్పీఎఫ్ థర్టీ ప్లస్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంతమందికి ఫేస్ బ్లాక్ గా అయిపోతుంది అనే అనేవారు కొంతమంది ఉన్నారు
సో కొంతమంది పింపుల్స్ అయితే తగ్గాయి అనేవారు అనమాట కానీ ఇది ఒక సిస్టమేటిక్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది నాకు అర్థమయ్యేది కాదు సో మీ క్లాస్ విన్న తర్వాత నాకు మంచి క్లారిటీ వచ్చింది మేడం తర్వాత మీ అన్ని కూడా నేను స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని ఒక నోట్స్ తయారు చేసుకుంటాను మేడం నాకు చాలా చాలా ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో పాటు మనకు అల్టిమేట్ గా బిజినెస్ కావాలి ఆ బిజినెస్ ను కూడా లాస్ట్ లో చెప్పారు చూడండి మార్వలెస్ మేడం చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో మీరు ఇచ్చేటటువంటి ఈ రూట్ ఏదైతే ఉంది ఈ రూట్ ను ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి మేము అప్లై చేసుకున్నట్లయితే మంచి బిజినెస్ అవుతుంది మేడం ఒక్క ప్రోడక్ట్ తో కూడా మనం డెవలప్ అవ్వచ్చు అనమాట సో అంత అద్భుతమైనటువంటి సెక్షన్ ఇచ్చారు మేడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మేడం నాకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం సో నా డ్రీమ్ ఏంటంటే నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ఈ ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ కలర్ నేను స్టార్ డైరెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని కార్ చివరిగా మారాలనేది నా టార్గెట్ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎక్సలెంట్ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ సర్ థాంక్యూ మేడం ఆగస్ట్ లో కలుద్దాం థాంక్యూ సర్ తప్పకుండా మేడం థాంక్యూ సర్ థాంక్యూ వెల్కమ్ సర్ సర్ నాగేశ్ సర్ గారు అడ్మిట్ చేసుకోండి నాగేశ్ సర్ గారు అడ్మిట్ చేసుకోండి సో గుడ్ మార్నింగ్ సర్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సర్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ చాలా అద్భుతం చెప్పారు సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం ఇప్పుడు లాస్ట్ లో చెప్పినవి రెండు కూడా మేడం యాక్చువల్ గా అందరికి ఇచ్చుకోవచ్చు సార్ మేడం ఎవరైనా వాడచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు చెప్పిన లాస్ట్ ఇప్పుడు బిజినెస్ ప్లాన్ కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ యూ సార్ సో ఇవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ టీమ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి సో అలా టీమ్ మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే బిజినెస్ కూడా పెరుగుతుంది పీవీ పెరుగుతుంది రైట్ ఇప్పుడు మంగ్ మచ్చులకి మీరు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ తర్వాత అటు చెప్పుకొచ్చారు అంటే సెకండ్ అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం మేడం అలా కాకుండా ఇంకో ఇంకోటి థర్డ్ లో ఒక అంటే ఒక మూడు ఆప్షన్లు నాలుగు ఆప్షన్లు చెప్పారు అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది మేడం అది మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోను నోట్ చేసుకోండి సార్ ఓకే ఆప్షన్ కాకుండా త్రీ ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను నేను సో దట్ ఏది మనకు బడ్జెట్ లో ఉందో దాని ప్రకారం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఓహో ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ ఒకసారి చూడండి మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవి గారు మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మేడం నా ఫేస్ మీద ఒక చీక్స్ దగ్గర త్రీ ఫోర్ పింపుల్స్ ఉంటాయి మేడం టూ టూ చీక్స్ మీద ఏం యూజ్ చేస్తున్నాను నేను ఇందాక ట్రైనింగ్ లో ఏం చెప్పాను నేను నేనైతే మేడం ఎజ్యూర్ క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ వాష్ యూస్ చేసి దాని మీద ఎస్పీఓ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ వాడతాను మేడం మ్యాక్సిమం ఫీల్డ్ వర్క్ వెళ్ళేటప్పుడు పింపుల్స్ కి ఏ ప్రోడక్ట్ వాడమని చెప్పాను వాడుతున్నాను మేడం అంతే మూడు ప్రోడక్ట్స్ వాడండి చాలు మరి మార్నింగ్ టైం క్రీమ్ ఏమి రాయిన అవసరం లేదా మేడం క్రీమ్ అది ఏదో చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మీరు ఎస్పీఎఫ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ మేడం లైట్నింగ్ క్రీమ్ కదా అశో నాచురల్ లైట్నింగ్ క్రీమ్ అది వాడండి చాలు ఇంకేం చాలు అదే క్రీమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే అండి అంటే క్వశ్చన్ మీ దగ్గర ఉండాలి ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉండాలి నేను చెప్పకూడదు అందుకనే చెప్పించాను మీతోనే ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ సప్లిమెంట్స్ కూడా వాడండి నీము అలవిరా టాక్స్ క్లీన్ ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఇవన్నీ వాడితే మంచిది ఓకే మేడం అందులో నేను అలవేరా టాక్స్ క్లీన్ వాడుతున్నాను మేడం నేను కూడా యాడ్ చేసుకుంటాను యాడ్ చేయండి తగ్గిపోతుంది తొందరగా లేడీస్ జెంట్స్ మన ప్రొడక్ట్స్ ఎవరైనా వాడొచ్చండి ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో లీడర్స్ ఫర్ 30 సెకండ్స్ లో మీ డౌట్స్ ని క్లియర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అందరికీ కూడా అవకాశం దొరుకుతుంది సో ఫాస్ట్ గా తనుజ గారు మీట్ చేసుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ సర్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సుష్మా మ్యామ్ గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఫ్యాబులస్ సెషన్ అండి ఈ రోజు చాలా డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయ్యాయి స్కిన్ ఫార్ములా నైన్ మీద ఇది ముందు సెషన్ తీసుకున్నాం కానీ ట్రైనింగ్ క్లంజీ అనిపించింది ఇప్పుడు సెకండ్ టైం వినేసరికి అంత క్లారిటీ వచ్చింది మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డౌట్ మేడం ఫుల్ ఆయిలీ స్కిన్ పింపుల్స్ ఉన్నాయి పెగ్మెంటేషన్ ఉంది సో ఏం ప్రొడక్ట్స్ కాంబినేషన్ క్వశ్చన్ రాంగ్ పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి పెగ్మెంటేషన్ రాదు పిగ్మెంటేషన్ అవునా సో అంటే అది యాక్చువల్ గా ఆయిలీ స్కిన్ కి పిగ్మెంటేషన్ అనేది రాదు జనరల్ గా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అయి ఉంటే పింపుల్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు అదొక రీజన్ ఉండొచ్చు ఓకేనా సో
డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ తో వాష్ చేసుకోవాలి బ్రైట్నింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి మార్నింగ్ నైట్ టూ టైమ్స్ నైట్ పడుకునే ముందు బ్లెమిషల్ ఓన్లీ పింపుల్స్ మీద మాత్రమే పెట్టేసి వదిలేసేయాలి ఓకే మ్యామ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు దీనికి నానోడర్మా ని మలవీరా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సప్లిమెంట్స్ ఓకే మ్యామ్ థాంక్యూ మ్యామ్ థాంక్యూ సో మచ్ వెల్కమ్ అనంత లక్ష్మి గారు అడ్మిట్ చేసుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ లక్ష్మి మేడం సుష్మ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి నేను రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నా నేను నా పేరు అనంత లక్ష్మి ఎస్ మేడం చాలా బాగుంది మేడం శశ్న అయితే ఈ రోజు ఎందుకంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అందరినీ అందంగా తయారు చేసేసారు పైగా మన బిజినెస్ కూడా బాగా బిల్డ్ చేయడానికి ఉన్నాయి <laughs> దాన్ని దాన్ని దీన్ని కలిపి మనం ఒక మూడు రకాలుగా ఇస్తున్నారా లేకపోతే దేనికి దానికి కిట్ కింద ఇమ్మంటున్నారా అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను అనమాట సో ఏ ఏజ్ వాళ్ళకి గుర్తు పెట్టుకుని ఏజ్ బట్టి మనం ప్రోడక్ట్స్ వాడాలి సో ఆ ఏజ్ కి తగ్గట్టు ఏ ప్రోడక్ట్స్ వాడాలనేది మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూపించాను కదా ఆప్షన్ ప్రకారమే యూజ్ చేయాలి అప్పుడే మనకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ఎస్ మేడం నేను కూడా ఆల్రెడీ పిగ్మెంటేషన్ కి నేను యూజ్ చేయడమే కాదు చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తున్నాను స్కిన్ ఫార్మన్ అయిన అనేది చాలా మంచి రిజల్ట్స్ వస్తా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ మేడం ఇంత మంచి సెషన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి సో నిన్న కాల్ చేశారు నైట్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాం ఓకేనా సార్ మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సుష్మా మేడం మేడం గారు నమస్తే అంటే పింపుల్స్ ఉన్నాయండి అమ్మాయికి నేను అంత ముందు నేను అప్లై చేయించింది ఏంటంటే నేము అలోవేరా గ్యానోడర్మ కూడా ఇచ్చానండి ఓకే తర్వాత ఏమండి ఇప్పుడైతే నాకు దీని గురించి అసలు తెలియదు ఇప్పుడైతే కొంచెం ఐడియా వచ్చింది విటమిన్ సిను క్లేందర్ అండ్ టోనరు సార్ పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ సి ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వకూడదు గుర్తు పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ విటమిన్ సి ఎక్కడ చెప్పలేదు పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అష్యూర్ క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ ఫాస్ట్ సో ఇక్కడే సార్ క్లారిటీ మిస్ అవుతున్నారు చూడండి సో పింపుల్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము బ్లెమిషల్ ఇవ్వాలి అలాగే అష్యూర్ క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ వాష్ ప్లస్ బ్లమిషల్ ఇవ్వచ్చు అబౌట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ బ్లమిషల్ ఇవ్వచ్చు చెప్పచ్చు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేయకుండా గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎవరు గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యాక్చువల్గా మా అప్లై అనంత లక్ష్మి గారు వీటి గురించి ఎప్పటి నుంచో డెమో ఇస్తున్నారు చాలా చాలా మంది అయితే ఇంప్రెస్ అవుతుంటారు వాడుతున్నారు కానీ ఏంటంటే నేను వీటి మీద అయితే నాకు తెలియలేదు అదే యాక్చువల్గా మేడం చేస్తుంటారు నేను అయితే ఫోకస్ పెట్టలేదు మీరు చెప్పిన దాని మీద మంచి క్లారిటీ అయితే నాకు వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి దీన్ని కూడా ప్రమోట్ చేస్తాను ప్లస్ ఏంటంటే మీరు చక్కటి బిజినెస్ ప్లాన్ చాలా సింపుల్ గా ఎక్సలెంట్ గా ఆ ప్లాన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బ్యూటీ ప్రోడక్ట్ తో పాటు అది చాలా చాలా నచ్చింది మేడం హెడ్స్ అప్ టు యూ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాను మేడం థ్యాంక్ యూ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సతీష్ గారు అన్మిట్ చేసుకోండి ఈ రోజు మీ సెషన్ అయితే చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం ఎందుకంటే నేను ఇంతవరకు కూడా మీ సెషన్ ఎప్పుడు కూడా వినలేదు యాక్చువల్ ఏంటంటే బ్యూటీ అయినసరికి ఏంటంటే స్కిన్ ఫాన్ లైన్ అనేది ఏంటంటే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటది అందరు ఎఫెక్ట్ పెట్టలేరేమో అని చెప్పేసి వీటి మీద పూర్తిగా అవగాహన లేక ఎక్కువగా సజెస్ట్ చేయనేది అంటే సజెస్ట్ చేసే వాళ్ళం కాదు ఈ రోజు ఏంటంటే మీ తొలక్ సెషన్ అనేది పూర్తిగా ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో 
ఆ ప్రాబ్లం తగ్గట్టు ఏదైతే సొల్యూషన్ ఉందనేది క్లియర్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దీన్ని ఒక నోట్స్ రూపంలో రాసుకున్నాం మేడం చాలా చాలా బాగున్నాయి ప్రతి దీనికి కూడా చాలా మీరు క్లారిటీ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ లో కూడా ప్లాన్ కూడా ఇచ్చారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు అంటే ఈవెన్ హైదరాబాద్ లో ఎంతమంది ఎలా డెవలప్ అవుతున్నారని చెప్పేసి ఆ మాక్సిమం బ్యూటీ మీద ఎక్కువగా బిజినెస్ అవుతుంది కాబట్టి బాగా ప్రమోట్ చేయొచ్చు మేడం సూపర్ మేడం చాలా చాలా అద్భుతం మేడం చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ యూ ఓకే మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ వెల్కమ్ ఇంకే గారు అన్మిట్ చేసుకోండి ఇంకే గారు అన్మిట్ చేసుకోండి సార్ సార్ నా వాయిస్ క్లియరా yes sir చెప్పండి ఎస్ మేడం మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఈ రోజు చెప్పిన అయితే వండర్ఫుల్ మేడం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పినప్పుడు ప్రోడక్ట్ స్కిన్ ట్రైనర్ స్కిన్ ఫార్ములా సంబంధించిన ట్రైనర్ లాగా అనిపిస్తారు మేడం లాస్ట్ లో ఏదైతే ప్లానింగ్ ఇచ్చారు కదా మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఈవెన్ లక్ష్మీదేవి వచ్చి మాకు ప్లానింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉంది మేడం మీరు <laughs> 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 స్వర్ణలత గారు అన్మిట్ చేసుకోండి మేడం క్లెన్సర్ అండ్ టోనర్ ఎవ్రీడే యూస్ చేయొచ్చా మ్యామ్ ఎవ్రీడే యూస్ చేయాలండి ఇప్పుడు జనరల్ గా డీప్ క్లెన్సింగ్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తే క్లెన్సర్ టోనర్ అవసరం లేదు ఒకవేళ మీరు ఫేషియల్ ఫోమ్ న్యాచురల్ ఫేషియల్ ఫోమ్ కానీ విటమిన్ సి ఫేషియల్ ఫోమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ క్లెన్సర్ టోనర్ యూజ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఫేషియల్ ఫోమ్ తో వాష్ చేసేసుకొని థర్టీ సెకండ్స్ మసాజ్ చేసి దాని వాష్ చేసిన వెంటనే క్లెన్సర్ టోనర్ వాడాలి క్లెన్సర్ టోనర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టోనర్ లాగా హెల్ప్ చేస్తుంది మనకు ఫ్యూచర్ లో ఓపెన్ పోర్స్ ప్రాబ్లం రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట దానికోసం క్లెన్సర్ టోనర్ ఫేస్ వాష్ తో పాటు కంపల్సరీ అది ఇప్పుడు ఆయిలీ స్కిన్ అనుకోండి క్లెన్సర్ టోనర్ అవసరం లేదు ఓన్లీ క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ వాష్ ఇస్తే చాలన్నమాట ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ yes daily two times it's like a wife and husband brother and sister ela aithe important o alage facial foam cleanser toner compulsory good pet kondi okay ma'am thank you so thank much you. thank you ma'am thank you so kavita navi garu anni chesko good morning madam good morning sir good morning andi good morning madam మేడం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బాబు కైనా పాప వాళ్ళకైనా పింపుల్స్ బాగా అవుతున్నాయి అసలు ఒక దిక్కు వచ్చినాయి అంటే ఇంకో దిక్కు ఇటు తగ్గక ముందుకే ఇటు వచ్చేస్తున్నాయి ఫేస్ అంతా అవుతుంది కాకపోతే ఇప్పటి వరకు అయితే ఏ క్రీమ్ ఏం పెట్టలేదు ఇంతవరకు కానీ ఏజ్ చిన్నది కదా అనేసి ఏం ఇవ్వలేదు అలవేర మాత్రం వేస్తుండు ఇంట్లో ఏమంటే నో ప్రాబ్లం ఇవ్వచ్చు మీరు మన బ్లెమిషల్ అనేది పన్నెండు సంవత్సరాలు పైబడిన వాళ్ళ కోసమే లాంచ్ చేశారు ఏజ్ చిన్న వాళ్ళకి కూడా పింపుల్స్ వస్తాయనేసి క్లారిఫైంగ్ ఫేస్ వాష్ అషూర్ది అలాగే బ్లెమిషల్ ఈ రెండు ప్రోడక్ట్స్ ఇవ్వచ్చు హెవీగా పింపుల్స్ ఉంటే మటుకు ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వెల్కమ్ అండి బేబీ గారు అడ్మిట్ చేసుకోండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ అండి మేడం మీరు చెప్పిన స్కిన్ అర్థమైందండి కానీ కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్ లాగా అంటే ఏజ్ అయ్యే ఫార్టీ ఇయర్స్ కే క్యారీ బ్యాగ్ లాగా ఎత్తుగా వస్తుంది అండి యూజ్ చెయ్యాలి మేడం అండర్ సీరం చెప్పాను కదా పఫినెస్ అంటే అదే క్యారీ బ్యాగ్స్ అంటే పఫినెస్ అనమాట సో దానికి అండర్ సీరం అనే ఒక ప్రోడక్ట్ చెప్పాను చూడండి మీరు విన్నారా అప్పుడు విన్నాను ఫింగర్ రింగ్ తో చేయాలి సర్క్యులర్ మోషన్ లో మసాజ్ చేయాలని చెప్పాను కదా ఆ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వండి టెన్త్ క్లాస్ బాబు మేడం మెడకింద బాబు బ్లాక్ వచ్చేసింది మేడం 
ब्लाकने <laughs> वारा की अशूर नाचुल पपाया स्क्रब अशूर सर पैक मकनीकारी यूज ब्लाक डी वारा अभी वाली डैली फेसवाश क्रीम रेग्युर् अवी रेग्युर् क्रीम अलगे फेसवाश्वा फेस रे मनमे कदमी पक्की वाली फेस मन का मनवे रे कटे फेस की वे प्रोडक्ट नैक्सू सर मैडम वेरी वेरी गुड मार्निंग मैडम ये रोज मंच सेक्शन ही चरण ले गुड मार्निंग सर मैडम ड्राई स्किन नाल की पिंपल्स उन्हें फेस वाश ये में बच्चे मैडम सर क्वेश्चन रॉंग ड्राई स्किन वाले की पिंपल्स राव ना भी ड्राई स्किन है मैडम पिंपल्स ही क्यों नहीं मैडम मात्र में पिंपल्स होते हैं यानी ड्राई स्किन उन्ह पिंपल्स होते हैं। क्लेरिटी में से मेरा नोट चेस कर लेते हैं। क्लेरिफाइंग वेस आज कौन दे? बाई टा पढ़ते हैं रोज मेरे नोट चेस कर लेते हैं ना तो मैं इतने। हाँ नोट हाँ नोट क्लेरिटी में से ना ना नहीं। मच अंडे वर्ड्स हो को सारी फर्स्ट टाइम इन्हें वाले के आर्थम आ दो। आधे नोट चेस को मन जब पहने Yes, madam. Yeah, so, it is a problem. It is a problem. No chest code. Plus, I like it. I mean, if you have a scheme, you can do a scheme launch. 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 You can do a स्क्रीन मूडे मेम ट्रैनी इवन नी वा जस्ट ना स्क्रीन फोकस करेक्ट कदा अलगे अंत स्क्रीन मूडे उ फारे फाइव मिनट टाइम स्पे फारे फाइव मिनट पद लक्षा अभी ट्रैनी तो अभी ट्रैनी हेल्थ अग्री पर्सनल के इंकोटे ट्रैनी ओके ना अंडी नागराज गोटे पदा कष्ट उपाई सो अभी रेड साल रेग्युर् ट्रैनी अटैंडे नेम्स अने नोटेड एपड़े फील्डारो अ प्राक्टिस रिकमेंड अंदर एटीटर कदा अभी जूम लू ले बैठ आफ्ल जूम लगे कैमरा आनसे मोतम अंदर ग्यारी उ कपशन व्यू ल्यारी अंदर फोटो चूसी रिकमेंडी आनलोच मन आफ्ल सो प्राक्टिस वर्ड्स अने नोटेड नागराज सर सो इंपारटेंट ओके सो थैंक यू सर थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच ए श्रीनिवास गारो लास्ट गेस्ट అండి ఎవర్ మాట్లాడాలి సర్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం గుడ్ మార్నింగ్ సర్ మహేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ 
వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సూపర్ సూపర్ మేడం ఎర్లీ మార్నింగ్ మంచి బూస్టింగ్ ఇచ్చారు మొన్న కొత్త కూడా వచ్చారు కదా మేడం yes sir సూపర్ మేము కనకమాల లక్ష్మి మేడం డౌన్ లైన్ మేడం ఓకే యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా చెప్తారు మా మేడం ఫైర్ బ్రాండ్ సూపర్ మేన్ మొన్న 12 మెంబర్స్ ని కూర్చోబెట్టిన మేడం వాళ్ళు మీ గురించి డైలీ మేడం బాగా చెప్పారు అనుకుంటున్నారు సూపర్ ఈ రెండు సెషన్ మేడం మేము ఏంటో ఎక్సలెంట్ మేడం థాంక్ యూ థాంక్ యూ సో మచ్ ప్లాన్ చెప్పారు అలాగనే చక్కగా చెప్పారు మేడం థాంక్ యూ కంగ్రాట్యులేషన్ yes thank you sir thank you so much all the best to you సో మీ అందరికి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి అని అంటే మీరు అందరూ కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ చెక్స్ ని డబల్ చేసుకోండి అప్పుడు నేను మీరు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అదే పనికి పర్సనల్ గా నాకు మెసేజ్ చేయండి మీకు అప్పుడు కంగ్రాచులేషన్స్ అని చెప్తాను వీలైతే డైరెక్ట్ గా కలుద్దాము రైట్ సో సక్సెస్ మీట్ సో చాలా అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ లో వచ్చినాయి అంటే అంటే మీరు ఇచ్చిన సెషన్ తోటి అందరు కూడా రేపటి నుంచి మరి కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది మేడం ఎక్కడ కూడా స్టాక్ దొరకకండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ తప్ప అన్ని స్టాక్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు సిక్స్ మంత్స్ స్టాక్ తెప్పిస్తే ట్వంటీ డేస్ లో స్టాక్ అంతా కంప్లీట్ చేసేస్తున్నారు సో హ్యాపీగా ఎస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గర ఆల్రెడీ మేము రిక్వెస్ట్ ఇచ్చి త్రీ మంత్స్ అవుతుంది సార్ కొంచెం డిలే అయింది వస్తుంది ప్రోడక్ట్ నేను అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ లో అదే చెప్పాను స్టాక్ ఉన్నాయి అనేసి బాధపడకుండా టెన్షన్ పడకుండా కొట్లాడకుండా అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి నాలెడ్జ్ తీసుకోండి స్టాక్ ఈ రోజు కాకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ అయినా స్టాక్ వస్తుంది అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిదానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సార్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళండి స్టాక్ లేదని మనం బాధపడుతూ ఉంటే బిజినెస్ జరగదు బిజినెస్ ఆగిపోతుంది సో దానికి ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నాను కదా ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఒక బిజినెస్ లో స్టాక్ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ వచ్చిందంటే ఆలోచించండి ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క డిమాండ్ ఎట్లా ఉంటుందో వస్తుంది నేను మాక్సిమం అరేంజ్ చేస్తున్నాను సార్ డిఎల్సిపీస్ తో కూడా పర్సనల్ గా మీటింగ్ చేశాను సో మాక్సిమం ఏవైతే స్టాక్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో మనకు హైదరాబాద్ వేరస్ లో అవన్నీ కూడా తెప్పించుకోమని మాట్లాడాను చెప్పాను అందరికి కూడా సో అందరూ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మాక్సిమము సో బ్రాంచ్ లో కూడా నేను అరేంజ్ చేపిస్తున్నాను ఒక బ్రైట్నింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఒక్కటే స్టాక్ లేదు వస్తుంది అది కూడా మంత్ ఎండింగ్ వరకు వచ్చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ మాకు టైం ఇచ్చి అందరిని కూడా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి డెవలప్ చేసి ఫ్రైడే రోజు ఫ్రైడే రోజు మహాలక్ష్మి మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చేసాను మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చేసాను మీరు ఇంకా డోర్ ఓపెన్ చేసేయండి ఓకే yes madam yes madam thank you sir thank you so much so tondarlo ni maraku manchi session tho meer mari ante konni inga chaala products unnai kada madam yes sir ga ani products kosam okokka topic sir ekku products gunchi maatladthe confuse ayipothar anduke topic teeskoni maatladadam aa topic prakaram 45 minutes maatladadanu next topic tho malli inkok sari manam discuss chesi manam cheddam okay na sir Thank you so much for you my dear friends one week time undi anni use cheskondi utilize cheskondi mi business ni develop cheskondi uh, 25th award function vijayawada lo kaluda thank you so much all the best to you bye bye sir thank you so much madam thank you so much so ladies mari ee roju session vaniki chaala adbhutanga manaki sushma madam andincharu so sushma madam ki andarki kuda thanks telu chestu సో అదే విధంగా మరి ప్రతి రోజు కూడా మంచి మంచి సెషన్ తో మన యొక్క జూమ్ అనేది అద్భుతంగా జరుగుతుంది సో అందరు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఫాస్ట్ గా డెవలప్ అని కోరుకుంటూ మరి అదే విధంగా చూసుకుంటే ఈ ఇరవై ఐదో తారీఖు అవార్డ్ ఫంక్షన్ కి అందరు కూడా అటెండ్ అవ్వండి ఎవరైతే కనుక ఈ ఇరవై ఐదు లోపు ఒకవేళ బ్రాంజెస్ కదా అయినా సరే వాళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఎవరు మిస్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క అవార్డ్ ఫంక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోండి ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఆంధ్రలో మాత్రమే అవార్డ్స్ ఇస్తారు తెలంగాణలో ఎవరు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఆంధ్రలో ఎవరు కాబట్టి ఆంధ్ర వాళ్ళందరూ కూడా కంపల్సరిగా ఈ యొక్క విజయవాడలో ఇరవై ఐదో తరగిన జరిగే మీటింగ్ కి అటెండ్ అవ్వండి దీనికి ఎటువంటి పాసెస్ ఉండవు అవార్డ్ ఫంక్షన్ అనేది పాసెస్ ఉండవు జస్ట్ మనకి ఖర్చులు దారి ఖర్చులు మాత్రం ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవార్డ్ ఫంక్షన్ కి అటెండ్ అవ్వండి సో మరి అదే విధంగా రేపు మరొక మంచి గెస్ట్ తో అటెండ్ అవుదాం విషయ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్ లేడర్స్